সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছে সবাই আজ আমরা আবার চলে আসলাম আমাদের রাসায়নিক বন্ধন অর্থাৎ কেমিস্ট্রি চার নম্বর লেকচার নিয়ে আলোচনা করতে আসলে এটা ফার্স্ট পেপারের কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রে তৃতীয় অধ্যায়েরই একটা অংশ আমরা এর ঠিক আগের লেকচারে আলোচনা করেছিলাম এই অধ্যায়েরই আরেকটা অংশ মৌলের পর্যায়বিত ধর্ম এবং সেটা ছিল আমাদের সি থ্রি লেকচারে ও এখন অধ্যায়টা অনেক বড় হওয়ার কারণে আমরা অধ্যায়টাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি একটাতে রেখেছি সি থ্রিতে আর রাসায়নিক বন্ধনটা আমরা দেখেছি হচ্ছে সি ফোরে মেডিকেল অ্যাডমিশন অথবা যে কোনো কম্পিটিটিভ ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি বেসিক কিছু কথাবার্তা এখানে আছে যেগুলো পরীক্ষায় খুব ইজিলি আসে এবং খুব বেশি কঠিনও অপশনগুলো থাকে না সহজেই তোমরা এগুলো পারো মাঝে মাঝে কিছু অ্যানালিটিক্যাল প্রশ্নও আসে যেগুলো সহজে অ্যান্সার করতে পারতে হবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সহজ প্রশ্ন কিন্তু ভুল করা যাবে না রাসায়নিক বন্ধন সেরকমই একটা সহজ টপিক যেটা তুমি যদি ভুল করো তাহলে কিন্তু তুমি কম্পিটিশন থেকে পিছিয়ে পড়বে সুতরাং এই সহজ ম্যাটার গুলো খুবই সূক্ষ্ম এবং খুব বেশি বেসিক কিছু কথাবার্তা আমরা আজকে বলবো এবং এগুলো আশা করি পরীক্ষায় তোমরা খুব ভালোভাবেই আনসার করতে পারবে বন্ধুরা রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধন কেন তৈরি হয় আসলে আমরা মৌলের পর্যাবিত ধর্মে মৌলগুলো সম্পর্কে দেখেছি বিভিন্ন ব্লক ভুক্ত বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন মৌল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এখন এই মৌলগুলো কি শুধু মৌল হিসেবেই থাকবে তারা কি একজন আরেকজনের কাছে আসবে না একজন কি আরেকজনের সাথে বন্ধন তৈরি করবে না একজন কি আরেকজনের সাথে মিলে মিশে কোনো যৌগ তৈরি করবে না হুম অবশ্যই করবে আর করার জন্য তাদের মধ্যে কিছুটা তো আকর্ষণ থাকতে হবে কিছুটা বন্ধন যুক্ত অবস্থায় থাকতে হবে ঠিক কি না তো আসলে রাসায়নিক বন্ধন কিন্তু সৃষ্টি হয় সে জন্য একটা নতুন যৌগ একাধিক নতুন যৌগ তৈরি করার জন্য এখন এই যৌগটা কিভাবে তৈরি হয় এই যৌগটা তৈরি হয় নিশ্চয়ই ইলেকট্রন গুলোর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের কারণে মূলত আকর্ষণই আমরা এখানে বলবো এখন এই ইলেকট্রন গুলো আকর্ষণের সময় কখনো একজন একটা পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর একটা পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে এভাবে তারা বন্ধন তৈরি করতে পারে অথবা পরমাণুগুলো তাদের ইলেকট্রন গুলোকে শেয়ার করে বন্ধন তৈরি করতে পারে মূলত এই দুইটা প্রিন্সিপালের উপরে কাজ করে এবং এই বন্ধন তৈরি করার সময় একটা সিস্টেম তাদের মাথায় থাকে সেটা হচ্ছে যে তাদের বহিস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন গুলো যেন একদম স্থির অবস্থায় থাকে একটা স্থির কাঠামো যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অপটেট অর্থাৎ অষ্টকটা যেন পূর্ণ থাকে সেরকম তারা চিন্তা করে সুতরাং আমরা যদি বলতে চাই রাসায়নিক বন্ধন কাকে বলে তখন আমরা বলতে পারি যে রাসায়নিক বন্ধন হচ্ছে সেই ধরনের একটা বন্ধন যেখানে পরমাণু গুলো ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণ অথবা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে তাদের সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের একটা নিষ্ক্রিয় কাঠামো এবং সেই নিষ্ক্রিয় কাঠামোটা হবে তাদের নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন যদি করতে সক্ষম হয় তাহলে তারা রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম এর উপর ভিত্তি করে আমরা রাসায়নিক বন্ধনকে কতগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি প্রধানত চার প্রকারের রাসায়নিক বন্ধন আমরা খেয়াল করে থাকি যার মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধনটার নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ধন এরপরে আরেক ধরনের বন্ধন আছে যেটাকে আমরা বলি সমযোজী বন্ধন আরেক ধরনের বন্ধন আছে যেটাকে আমরা বলি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আরেক ধরনের বন্ধন আমরা দেখতে পাই ধাতুর মধ্যে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ধাতব বন্ধন বেসিক্যালি এই চার ধরনের রাসায়নিক বন্ধনই আমরা এই অধ্যায় আলোচনা করব এর পাশাপাশি আমাদের কিছু নন বন্ডিং কিছু আকর্ষণ বল আছে যেগুলো আমরা সাধারণত ভ্যান্ডারওয়ালস বল নামে পরিচিত সেসব কিছু বন্ধন সম্পর্কেও কিছু অল্প কিছু আলোচনা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের যদি কোনো প্রশ্নে দেয় যে অমুক একটা যৌগের মধ্যে বা অমুক কিছু পরমাণুর মধ্যে কি ধরনের বন্ধন বিদ্যমান আমরা যেন বুঝতে পারি যৌগ দেখেই বা সেই পরমাণুগুলো দেখি যে এর মধ্যে কি ধরনের বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে এখন আমরা একটা একটা করে বন্ধনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথমে আলোচনা করতে চাই হচ্ছে আয়নিক বন্ধন এরপরে আমরা ধারাবাহিক ভাবে সমযোজী সন্নিবেশ ধাতব এবং কিছু নন বন্ডিং যে আকর্ষণ গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আসো প্রথমে আয়নিক বন্ধন নিয়ে আলোচনা করা যাক আয়নিক বন্ধন কাকে বলে সেটা তোমরা ক্লাস নাইন টেন থেকেই শিখেছ যে যেই রাসায়নিক বন্ধন তৈরির সময় 
একটা পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এবং আরেকটা পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করবে মোর স্পেসিফিকালি আসলে এটা ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে এই বন্ধনটা গঠিত হয় যেখানে ধাতু গুলো হয় তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর অধাতু গুলো হয় তীব্র তড়িৎ ঋণাত্মক তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই ইলেকট্রন গুলো ত্যাগ এবং গ্রহণের মাধ্যমে একটা শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হয় এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তো পরীক্ষার জন্য তোমাদের যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তৈরির শর্ত গুলো এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আয়নিক বন্ধন তৈরির জন্য কি কি শর্ত মানতে হবে নাম্বার ওয়ান আমি প্রথমেই বলেছি আয়নিক বন্ধন তৈরি হয় হচ্ছে ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে ইউজুয়ালি এবং ধাতু এবং অধাতু শুধু হলেই হবে না সেখানে দুটো শর্ত মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে ধাতুর আয়নীকরণ শক্তি সেটা হতে হবে কম আর অধাতুর ইলেকট্রন আসক্তি সেটা হতে হবে বেশি ধাতুর নিম্ন আয়নীকরণ শক্তি এবং অধাতুর উচ্চ ইলেকট্রন আসক্তি এবং আরেকটা কথা হচ্ছে ধাতু এবং অধাতুর সমন্বয়ে যে যৌগটা তৈরি হবে সেই যৌগটার ল্যাটিস শক্তি হইতে হবে বেশি আমরা গত লেকচারে কিন্তু তোমাদেরকে আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তি দুটো সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম আয়নীকরণ শক্তি হচ্ছে কোন একটা পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রন বের করতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি আর কোন পরমাণুর মধ্যে একটা ইলেকট্রন নিয়ে আসতে অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি তো দেখো বন্ধুরা এই আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি কেমন হইতে হবে আয়নিক বন্ধন সৃষ্টির জন্য ধাতুর ক্ষেত্রে আয়নীকরণ শক্তি হতে হবে কম এবং অধাতুর জন্য ইলেকট্রন আসক্তি হতে হবে হচ্ছে বেশি আর এই ধাতু এবং অধাতু আয়ন যুক্ত অবস্থায় যখন হবে ধাতু হবে ধনাত্মক আয়ন অর্থাৎ ক্যাটায়ন অধাতু হবে এনায়ন এই ধাতু এবং অধাতুর ক্যাটায়ন এবং এনায়ন তাদের মধ্যে যৌগ তৈরি অবস্থায় যে একটা স্থির শক্তি বিদ্যমান থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ল্যাটিস শক্তি সেই ল্যাটিস শক্তিটা হইতে হবে বেশি কোন ধরনের যৌগের ক্ষেত্রে আয়নিক যৌগের আর আমরা একটা যৌগ দেখে কিভাবে বুঝবো যে এটা একটা আয়নিক যৌগ এক তো ধাতু অধাতু থেকে বুঝবই দুই নম্বর হচ্ছে যে ধাতু এবং অধাতুর প্রতিটা পরমাণুর আরেকটা ধর্ম থাকে তড়িৎ ঋণাত্মকতা এই দুইটা পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য হতে হবে ওয়ান এর বেশি অর্থাৎ আমি যে যৌগই তৈরি করি না কেন যেমন আমি বললাম সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এই সোডিয়াম ক্লোরাইড এই যৌগটা কি ধরনের যৌগ এটা কি আয়নিক যৌগ এটা কি সমযোধি যৌগ এটা কি কোনো ধাতব যৌগ বা ধাতব বন্ধন নাকি এটা কি কোনো সন্নিবেশ বন্ধন তাহলে প্রথমেই খেয়াল করো এখানে একটা হচ্ছে ধাতু সোডিয়াম একটা হচ্ছে অধাতু ক্লোরিন সোডিয়ামের আয়নীকরণ শক্তির মান আসলেই অনেক কম আর ওদিকে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে অনেক বেশি এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের ল্যাটিস শক্তির মানও কিন্তু অনেক খুব বেশি এবং আমরা যদি তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য এখানে চিন্তা করি তাহলে দেখব যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য এখানে ওয়ান এর বেশি হয়েছে যদি তাই হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই যৌগটা হচ্ছে একটা তাহলে পরীক্ষায় অনেক সময় এই শর্ত গুলো অপশন আকার আসতে পারে নিচের কোনটি আইনিক যুগের শর্ত বা নিচের কোনটি আইনিক যুগের সঠিক শর্ত নয় এভাবে আসতে পারে আমাদের শর্ত গুলো মনে রাখাটা খুবই জরুরি এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে শর্তগুলো দেখেই কিন্তু আমরা আয়নিক যুগের যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব সহজেই বলে দিতে পারি যে আয়নিক যুগের বৈশিষ্ট্য বা শর্ত কি কি তো দেখো বন্ধুরা আয়নিক যৌগের বৈশিষ্ট্য কি কি তা তোমাকে মুখস্থ করার কোন প্রয়োজন নেই দরকারটা হচ্ছে এই শর্ত গুলো তাকানো তাহলেই হবে নাম্বার ওয়ান আমরা বলেছি আয়নিক যৌগ ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে গঠিত হয় ইলেকট্রন দেয়া এবং নেয়ার ফলে এবং যেখানে ধাতু ধনাত্মক আয়নে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় সুতরাং আমরা কিন্তু বলতে পারি হাত আয়নিক যৌগ হচ্ছে পোলা আয়নিক যৌগ পোলার তার মানে তার দুইটা পোল আছে একটা হচ্ছে ধনাত্মক পোল একটা হচ্ছে ঋণাত্মক পোল যেহেতু আয়নিক যৌগ হচ্ছে পোলার তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে পোলা আমরা জানি সাধারণত পোলার যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় লাইক ডিজাউস লাইক পোলার যৌগ পোলার দ্রবকে দ্রবণ তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি যে আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় অবশ্যই বলতে পারি 
পানিতে দ্রবীভূত যেহেতু হয় এবং পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিক যৌগগুলো আয়ন আকারে অবস্থান করে এবং তাহলে আমরা কিন্তু আরেকটা কথা বলতে পারি এরা বিদ্যুৎ পরিবাহী দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিক যৌগ দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবাহী এই কথাটাও কিন্তু তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে দেখো বন্ধুরা আয়নিক যৌগ পোলার পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিক যৌগ হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী এরপরে আমরা যেহেতু বলেছি যে আয়নিক যৌগ গুলো ধাতু এবং অদত্য সমন্বয় গঠিত চার্জ যুক্ত এদের ল্যাটিস শক্তি অনেক বেশি সুতরাং এরা আমরা বলতে পারি এদের সক্রিয়তাও কিন্তু অনেক বেশি অধিক সক্রিয় যৌগর মধ্যে আয়নিক যৌগ একটা অন্যতম অধিক সক্রিয় কথাটা বলতে পারি ল্যাটিস শক্তি যেহেতু বেশি বলেছি সুতরাং এদের ভৌত অবস্থা আমরা বলতে পারি কেলাশিত বা দানাদার আর কেলাশিত দানাদার যদি হয় তাহলে তাদের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কেমন হবে বলতো হম তাদের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু বেশি হবে অন্যান্য বন্ধন যুক্ত যৌগের তুলনায় অর্থাৎ সমনজি যৌগ সন্নিবেশ বন্ধন যুক্ত যৌগ হাইড্রোজেন বন্ধন যুক্ত যৌগ ধাতব বন্ধন যুক্ত যৌগ এসব যৌগের তুলনায় আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু বেশি হবে তাহলে দেখো আমরা আয়নিক বন্ধনের শর্ত এবং এই শর্তগুলো থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য কিন্তু পড়ে ফেলতে পারলাম এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক সময় আয়নিক বন্ধনের বৈশিষ্ট্য বা সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য এরকম প্রশ্ন পরীক্ষা আসে একটা বৈশিষ্ট্য পড়ে আরেকটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু ফ্রি যেমন আয়নিক যৌগের বৈশিষ্ট্য যদি আমি পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা এর কন্ট্রারি অর্থাৎ বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলোকে বলতে পারি সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য যেমন আমি যদি বলি আয়নিক যৌগ পোলার তাহলে সমযোজী যৌগটা কেমন খুব সহজে তোমরা বলতে পারবা সমযোজী যৌগ হচ্ছে সাধারণত অপলা সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিছু বলা যাবে না কারণ সমযোজী যৌগের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে অপলার কিন্তু কিছু কিছু সমযোজী যৌগ আবার পোলারিটি আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তাহলে সব কথাই আমরা সাধারণত শব্দটা লাগাবো সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে যেমন সমযোজী যৌগ সাধারণত অপলার সাধারণত তারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না এবং দ্রবীভূত হয় না বলেই তারা বিদ্যুৎ পরিবাহী নয় সমুদ্র যোগের ক্ষেত্রে এবং তারা খুব বেশি একটা সক্রিয় যৌগ না এবং তাদের ভৌত অবস্থা সাধারণত তরল বা গ্যাসীয় এগুলোই আমরা সমুদ্র যোগের ক্ষেত্রে দেখতে পাই কেলাশিত কিছু আছে কিন্তু সাধারণত তরল বা গ্যাসীয় যার কারণে তাদের গণনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু খুব বেশি না তাহলে আমরা আয়নিক যোগের বৈশিষ্ট্য যেমন পড়লাম এর সাথে সাথে কিন্তু আমরা সমুদ্র যোগের বৈশিষ্ট্য পড়ে ফেললাম এখন একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে আয়নিক যৌগ কি কখনো সমযোজী যৌগের মতো আচরণ করতে পারে কিনা এর উত্তরটা কিন্তু আমাদের জানা আছে যে হ্যাঁ সমযোজী যৌগ আয়নিক যৌগ কখনো কখনো সমযোজী যৌগের মতো আচরণ করতে পারে সেই ঘটনাটাকে আমরা বলি হচ্ছে পোলারাইজেশন বা বাংলাতে বলা হয় পোলারায়ন এখন এই ঘটনাটা কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে কখন কোন যৌগকে আমরা বলবো যে এই আয়নিক যৌগটা এখন সমযোজী চরিত্রের মতো আচরণ করছে এই ঘটনাটা বলার জন্য বিজ্ঞানী ফাজান কতগুলো নীতি আমাদের সামনে দেখিয়েছিলেন যে নীতিগুলোকে আমরা সাধারণত পরিচিত হচ্ছে ফাজানের নীতি নামে তাহলে আমাদের প্রথমেই এই ফাজানের নীতি কি কি আছে সেটা সম্বন্ধে জানতে হবে এবং এই রিলেটেড কিছু বিশ্লেষণ বেনালিটিক্যাল প্রশ্ন আমাদেরকে সলভ করতে হবে প্রথমে বন্ধুরা মনে রাখবা যে কোন আয়নিক যৌগ কখন সমযোজী যৌগের মতো আচরণ করে সেটা বুঝতে গেলে আমাকে তাকাতে হবে ওই আয়নিক যৌগটা যে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের দিয়ে গঠিত সেটার উপর নাম্বার ওয়ান ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের চার্জ যত বেশি তত তার পোলারাইজেশন বেশি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের চার্জ যত বেশি তত তার পোলারাইজেশন বেশি দুই নম্বর হচ্ছে ক্যাটায়নের আকার যত ছোট এবং অ্যানায়নের আকার যত বড় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা টপিকের উপরে ডিপেন্ড করতেছে দুইটা ধর্ম একটা হচ্ছে চার্জ আর একটা হচ্ছে আকার চার্জের ক্ষেত্রে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের চার্জ যত বেশি আর আর আকারের ক্ষেত্রে ক্যাটায়নের আকার যত ছোট অ্যানায়নের আকার যত বড় তত তার পোলারাইজেশন ধর্মটা বেশি পোলারাইজেশন ধর্মটা মানে হচ্ছে যে এই যে ত্যাগকৃত ইলেকট্রন বা গ্রহণকৃত ইলেকট্রন গুলো একজনের কাছে না থেকে এই ইলেকট্রন গুলো 
দুইজনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন মেঘ আকারে অবস্থান করছে যেন মনে হচ্ছে যে এই ইলেকট্রন গুলো কেউ নিজে নিয়ে বসে নেই ইলেকট্রন গুলো দুজনে মিলে শেয়ার করছে এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে কি পোলারাইজেশন এখন এই পোলারাইজেশনের জন্য এই শর্ত গুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আরো একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে ক্যাটায়নের ডি ও এফ অরবিটালে যদি ইলেকট্রন থাকে তাহলেও তাদের পোলারাইজেশন কিন্তু বেশি সবগুলো কথাই একটা ধর্মকেই নির্দেশ করতেছে পোলারাইজেশন বেশি আর পোলারাইজেশন বেশি মানে তাহলে তার আয়নিক চরিত্রটা বেশি না সমুদ্রী চরিত্রটা বেশি পোলারাইজেশন মানে হচ্ছে তার সমুদ্রী চরিত্রটা তার মধ্যে বেশি প্রকার ভাবে দেখা যাচ্ছে এখন আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি প্রথমে আমি কয়েকটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন মনে করো পরীক্ষা আসলো কয়েকটুকুলো অপশন আমি দিলাম বেরিলিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বেরিয়াম ক্লোরাইড চারটা অপশন দিল চারটা অপশন দিয়ে বলল যে এই যৌগুলোর মধ্যে কোনটির গলনাঙ্ক সব থেকে বেশি কোনটির গলনাঙ্ক সব থেকে বেশি মেল্টিং টেম্পারেচারটা কোনটা সব থেকে বেশি এখন দেখো বন্ধুরা কোনটার কোন যৌগের গলনাঙ্কের মানে কিন্তু তোমার জানা নাই বা মুখস্ত নাই সবার মুখস্ত থাকবে না স্বাভাবিক কিন্তু আমরা এই ফাজানের নীতি থেকে কিন্তু মোটামুটি বলতে পারি কোন যোগের গণনাঙ্ক এখানে সব থেকে বেশি প্রথমে আমাদেরকে বলো যে সবগুলো যৌগই কিন্তু আয়নিক যৌগের মতো দেখাচ্ছে ঠিক কি না কারণ প্রতিটা যৌগের অ্যানায়ন হচ্ছে ক্লোরিন অধাতু আর ক্যাটায়ন গুলো ডিফারেন্ট এক কোনোটাতে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম কোনোটাতে বেরিয়াম এবং সবগুলোই কিন্তু ধাতু তাহলে ধাতু অধাতুর মধ্যে কি ধরনের যৌগ হয় উম আয়নিক যৌগ এদের মধ্যে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান যেখানে প্রতিটা ধাতু দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করছে দুটো ক্লোরিন কে এবং এই ক্লোরিন গুলো ইলেকট্রন গুলো গ্রহণ করে ঋণাত্মক আধানে পরিণত হয়েছে কিন্তু সবগুলো যৌগ আয়নিক হলেও এদের মধ্যে কোন যৌগে কিন্তু সমজতি চরিত্রটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো এখন আসো আমরা এই যৌগুলো থেকে ফাজানের নীতিটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি ফাজানের নীতিতে বলল যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের দুটো ধর্মর উপরে পোলারাইজেশন ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে চার্জ আর একটা হচ্ছে আকার আমরা দেখো যেই যৌগুলো দিয়েছি সেখানে অ্যানায়ন কিন্তু সব জায়গায় সবগুলো যৌগতেই একই রকম সুতরাং অ্যানায়ন নিয়ে আমাদের খুব বেশি চিন্তা ভাবনার দরকার নাই দরকারটা হচ্ছে এখানে ক্যাটায়ন নিয়ে ক্যাটায়ন গুলো দেখার পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে ক্যাটায়ন গুলোর চার্জ সবগুলো যৌগই একই তাহলে চার্জেরও কোনো কম বেশি হচ্ছে না সবগুলো ক্যাটায়নের চার্জই হচ্ছে টু প্লাস তাহলে চার্জ নিয়ে আমি খুব বেশি কমেন্ট করতে পারছি না কিন্তু আমরা কমেন্ট করতে পারবো এখানে আকার আমি যদি এখানে আকারের ক্রমানুযায়ী এই মৌলগুলোকে সাজাই তাহলে আমরা দেখতে পারি এরা সবাই গ্রুপ টু অর্থাৎ দুই নম্বর গ্রুপের মিথখার ধাতু এই ধাতুগুলোর মধ্যে সব থেকে ছোট আকার হচ্ছে বেরিলিয়াম তারপরে এর থেকে একটু বড় হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম তারপরে একটু বড় হচ্ছে ক্যালসিয়াম তারপরে একটু বড় হচ্ছে বেরিয়াম ফলত বন্ধুরা এই যে আকার গুলো আমি কিভাবে মনে রাখলাম তো যে তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম পর্যাপ্ত ধর্মের সূত্রগুলো মনে পড়ে কিনা আবার একটু মনে করার চেষ্টা করো যে দুই নম্বর গ্রুপের মৌল গুলো মনে রাখার জন্য আমরা কি সূত্র শিখেছিলাম তাহলে ওই সূত্র দেখেই কিন্তু আমরা এগুলো মনে রাখলাম আমরা বুঝতে পারছো কিনা যে এই সূত্রগুলো মনে রাখার প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু তাহলে দেখো আমরা বুঝতে পারতেছি যেখানে সব থেকে আকার ছোটকার বেরিলিয়ামের সব থেকে বড় হচ্ছে বেরিয়াম আকারের ক্ষেত্রে আমাদের ফাজারের নীতিটা কি ছিল ক্যাটায়নের আকার যত ছোট পোলারাইজেশন তত বেশি তাহলে আকার যেটার বড় তার পোলারাইজেশন সব থেকে কম তাহলে আকার সব থেকে ছোট যেটা তার পোলারাইজেশন সব থেকে বেশি তার মানে এই যৌগটা পোলারাইজেশন সব থেকে বেশি আর কোন যৌগটার পোলারাইজেশন সব থেকে কম এই যৌগটার পোলারাইজেশন সব থেকে কম আচ্ছা পোলারাইজেশন বেশি হলে যৌগটাকে আয়নিক নাকি সমযোজী চরিত্রটা বেশি আমরা একটু আগেই বলেছি পোলারাইজেশন বেশি মানে হচ্ছে অধিক সমযোজী চরিত্র অধিক সমযোজী 
তাহলে এখানে কোন যৌগটা অধিক সমযোজী এইটা এই যৌগটা হচ্ছে অধিক সমযোজী কারণ তার পোলারাইজেশন বেশি আর কোন যৌগটা অধিক আয়নিক যার পোলারাইজেশন কম তাহলে এই যৌগটা কিন্তু অধিক আয়নিক অধিক আয়নিক আমার প্রশ্নটা ছিল কোনটির গণনাঙ্ক বেশি এখন বন্ধুরা তোমরাই বলো কোন যোগের গণনাঙ্ক বেশি হওয়া উচিত যেটা অধিক আয়নিক নাকি অধিক সমযোজী খুব সহজেই তোমরা বলতে পারবা হ্যাঁ অধিক আয়নিক যৌগটারই তো গণনাঙ্ক বেশি হওয়া উচিত সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডি বেরিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে এই অপশন গুলোর মধ্যে গণনাঙ্ক সব থেকে বেশি এবং এই প্রশ্নটার অ্যান্সার আমরা কিভাবে করলাম ফাজারের নীতির সাহায্যে তাহলে ফাজারের নীতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো আমি আরো একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে ফাজানের এই নীতিটার আরো কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই যেমন আমি কতগুলো অপশন দিলাম এরকম সোডিয়াম ক্লোরাইড সিলিকন টেট্রা ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড আর ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড আমি বললাম যে এই যৌগুলোর মধ্যে কোনটি পানিতে অদ্রবণ কোনটি পানিতে অদ্রবণীয় বা কম দ্রবণীয় ঠিক আছে অদ্রবণীয় না বলে আমরা এভাবেও প্রশ্নটা দিতে পারি যে কম দ্রবণী তাহলে আমরা আবার একটু ফাঁদার নীতিটা আলোচনা করি প্রথমে দেখো সবগুলো যৌগ আয়নিক আয়নিক মনে হচ্ছে সবগুলো যৌগই দেখো ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে গঠিত হয়েছে এর মধ্যে অবশ্যই সিলিকনটা হচ্ছে অপধাতু যাই হোক তাহলে সবগুলো যৌগের অ্যানায়ন সেম ক্লোরিন 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 সব জায়গায় ক্লোরিন কিন্তু ক্যাটায়ন ডিফারেন্ট ক্যাটায়নের মধ্যে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোডিয়াম এর চার্জ এখানে প্লাস ওয়ান সিলিকন এর চার্জ এখানে ফোর প্লাস অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ থ্রি প্লাস ম্যাগনেশিয়ামের চার্জ এখানে টু প্লাস এবং আমরা যদি চিন্তা করি যে এদের আকারের মধ্যে কোনো কম বেশি আছে কিনা তাহলে আমরা সেখানেও দেখতে পাই যে এরা সবাই তৃতীয় পর্যায়ের মৌল এবং আকারের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে এদের কিছু চেঞ্জ আছে এবং বাম থেকে ডানে তোমরা কিন্তু গতদিন গত লেকচারে তোমরা শিখেছো যে বা একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে যত যাওয়া যায় আকার তত কমে তার মানে এখানে সব থেকে বড় আকার হচ্ছে সোডিয়ামের তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম তারপরে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তারপরে হচ্ছে সিলিকন তাহলে সব থেকে ছোট আকার হচ্ছে সিলিকনের আবার সব থেকে চার্জ বেশিও কিন্তু এখানে সিলিকনের তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা বলেছিলাম ক্যাটায়নের চার্জ যত বেশি হয় অথবা ক্যাটায়নের আকার যত ছোট হয় তার পোলারাইজেশন তত কি হয় বেশি হয় তাহলে এখানে কোন ক্যাটায়নের পোলারাইজেশন বেশি হচ্ছে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নাকি সিলিকন কার আকার সব থেকে ছোট কার চার্জ সব থেকে বেশি ঠিকই ধরেছ হ্যাঁ সিলিকন এখানে এর পোলারাইজেশন বেশি হচ্ছে এক হচ্ছে চাকার সব থেকে ছোট এবং এদের চার্জ সব থেকে বেশি তাহলে সিলিকন ডেট্রাক্লোরাইডে যদি পোলারাইজেশন বেশি হয় তাহলে এই যৌগটা কি বেশি আয়নিক নাকি বেশি সমযোজী বেশি সমযোজী আর বেশি সমযোজী হওয়ার কারণে পানিতে তার দ্রবণীয়তাটা কি বেশি হবে নাকি কম হবে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কম হবে সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সিলিকন ডেটা ক্লোরাইড যেটা এই অপশনগুলোর মধ্যে পানিতে কম দ্রবণীয় তাহলে বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ফাজানের নীতির আলোকে আমরা কিভাবে প্রশ্নগুলো যদি আসে ফাজানের নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করে সঠিক উত্তরটা দাগিয়ে আসতে পারি হুবহু বই থেকে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো তোমরা পাবে না কিন্তু যদি একটু চিন্তা করে দেখো তাহলে এই অপশনগুলো থেকে তুমি নিজেই বের করে ফেলতে পারবা যে তোমার সঠিক অ্যান্সার কোনটি এক্ষেত্রে দুইটা জিনিসের কো রিলেট করা লাগবে এক হচ্ছে ফাজানের নীতি দুই হচ্ছে ফাজানের নীতি থেকে এই আকার এবং চার্জ বের করার মাধ্যমে ফর্মের সাথে মেলানো যে কোনটা বেশি আয়নিক নাকি বেশি সমযোজী এবং যেই আয়নিক বা সমযোজী যেই ধর্মের সাথে যেটা যায় সেই অনুযায়ী হবে তোমার আনসার আয়নিক বন্ধন থেকে এর থেকে বেশি আমাদের পরীক্ষার জন্য আর কিছু জানার দরকার নেই আমরা এর পরপরই সমযোজী যৌগ রিলেটেড কি ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা আসে সেটা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব বন্ধুরা সমযোজী বন্ধন নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারের মধ্যে সব থেকে বড় টপিক হচ্ছে সমযোজী বন্ধন এবং এই সমযোজী বন্ধন থেকে অবশ্যই একটা প্রশ্ন তোমরা যে কোনো ভর্তি পরীক্ষা পাবা এক বা একের বেশি একটা তো পাবাই আরো বেশি পেতে পারো তোমরা সবাই মোটামুটি জানো যে সমযোজী বন্ধন কিভাবে তৈরি হয় এক কথায় যদি আমরা বলি যে 
ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধ তৈরি হয় এই ইলেকট্রন শেয়ার হতে পারে ধাতু অধাতুর মধ্যে অথবা অধাতু অধাতুর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ার হতে পারে ঠিক আছে তো সমযোজী বন্ধনে কিছু মতবাদ আমাদের প্রথমে একটু জেনে নেওয়া ভালো খুব বেশি কিছু না আসলে একটু জানার জন্য প্রথমে হচ্ছে যোজনী বন্ধন মতবাদ আর একটা আছে ল্যাটেস্ট আনুবিক অরবিটাল মতবাদ যোজনী বন্ধন মতবাদটা দিয়েছিল হচ্ছে হিটলার এবং লন্ডন পরবর্তীতে এটাকে পলিং এবং স্লেটার এটাকে সংশোধন করে এবং এই যোজ্যতা বন্ধন বা যোজনী বন্ধন মতবাদে একটা কথাই মনে রাখলে চলবে যেটা আমরা ডিফিনেশনে বলি যে সমযোজী বন্ধন কিভাবে তৈরি হয় যোজ্যতা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধনটা তৈরি হয় খুব সহজে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে যেমন ক্লোরিন ক্লোরিন এই দুইটা চোখ ক্লোরিন অনুতে ক্লোরিন অনু দ্বিপরমাণুক এবং এতে দুইটা পরমাণু তাদের বহিস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে তারা এই বন্ধনটা তৈরি করে অথবা আমরা আরো একটা সহজ উদাহরণের মাধ্যমে বলতে পারি যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেনের সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরে আছে একটি ইলেকট্রন আবার ওদিকে ক্লোরিনের সর্ববহিস্ত শক্তি স্তরে আছে হচ্ছে সাতটি ইলেকট্রন এখন এই যে হাইড্রোজেনের সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন এবং ক্লোরিনের সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের সাতটা ইলেকট্রনের মধ্যে যে কোনো একটা ইলেকট্রন তারা পরস্পর এই ইলেকট্রন যুগল শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধন তৈরি করবে এখন এইখানে সেই কথাটাই বলছে যে ইলেকট্রন শেয়ারের ক্ষেত্রে পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন শেয়ার করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরিনের তিনটা শক্তি স্তর রয়েছে এ কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রনকে শেয়ার করতে পারছে না শেয়ার করতে পারছে সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন এবং সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনকে আমরা বলি হচ্ছে যোজনী ইলেকট্রন বা যোজ্যতা ইলেকট্রন সেই যোজ্যতা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধন সে তৈরি করবে আর আণবিক অরবিটাল মতবাদ এটাতে কি বলা হলো এটাতে বলা হলো যে এই যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনের আণবিক অরবিটাল গুলো যেহেতু আমরা জানি যে ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট অরবিটাল থাকে সেটা হতে পারে এস অরবিটাল পি অরবিটাল ডি অথবা এফ অরবিটাল এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনের অরবিটাল গুলো শেয়ারকৃত ইলেকট্রনের অরবিটাল অধিক্রমণ করে অধিক্রমণ করে শেয়ার কিন্তু যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেটা যে অরবিটালের অন্তর্ভুক্ত সেই অরবিটাল গুলো পরস্পর অধিক্রমণ করে অধিক্রমণের মাধ্যমেই সাধারণত সমযোজী বন্ধন ঘটিত হয় সেটা বলেছিল হচ্ছে আণবিক অরবিটাল মতবাদ যেমন এই যে হাইড্রোজেনের শেয়ারকৃত ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটা হয়তো কোন একটা অরবিটালে আছে যেমন আমরা বলতে পারি যে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান সুতরাং হাইড্রোজেনের সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনটা আছে এস অরবিটালে আবার ক্লোরিনের সর্ববহিস্থ শক্তি স্তর ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা লেখার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ তার মানে সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের যোজ্যতা ইলেকট্রনটা আছে পি অরবিটাল তাহলে এই যে পি অরবিটালটা পি অরবিটাল এর ইলেকট্রনটা এখানে অতিক্রমণ করতেছে এই যে এস অরবিটাল ইলেকট্রন এবং পি অরবিটাল ইলেকট্রন এই অরবিটাল যুগল তখন অধিক্রমণ করে যেই বন্ধনটা তৈরি করলো সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে সমুদ্রী বন্ধন এখন এই যে অরবিটাল অধিক্রমণ এই অরবিটাল অধিক্রমণের সময় দুই ভাবে ঘটতে পারে একটা অধিক্রমণ আমরা ঘটতে পারি হচ্ছে মুখোমুখি আর একটা অধিক্রমণ ঘটতে পারে হচ্ছে পাশাপাশি এই কিভাবে অধিক্রমণ করে এর উপর ভিত্তি করে আমরা এই সমযোজী বন্ধনকে দুভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিগমা বন্ধন আরেক ধরনের বন্ধনকে আমরা বলি হচ্ছে পাই বন্ধন কখন কোন বন্ধনকে বলবো সেটা বোঝার জন্য আমরা কয়েকটা কথা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে অধিক্রমণ কোনটা কিভাবে হয় সিগমা বন্ধনে অধিক্রমণটা হয় হচ্ছে মুখোমুখি আর পাই বন্ধনে অধিক্রমণটা হয় হচ্ছে পাশাপাশি দুই নম্বর মুখোমুখি অধিক্রমণ যেটাতে ঘটে সেই বন্ধনটা কিন্তু বেশি শক্তিশালী হয় সেই বন্ধনটা ভাঙতেও অনেক পরিমাণ শক্তি লাগে সুতরাং আমরা যদি বলি যে কোন বন্ধনটা অধিক শক্তিশালী তাহলে আমরা বলতে পারি যে সিগমা বন্ধনটা হচ্ছে অধিক শক্তিশালী তাহলে বন্ধনের প্রকৃতি যদি চিন্তা করা হয় তাহলে সিগমা বন্ধন অধিক শক্তিশালী পক্ষান্তরে পাই বন্ধনটা হচ্ছে দুর্বল 
দুই নম্বর আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যেটা মুখোমুখী অধিক্রমণ হয় সেই অধিক্রমণে কিন্তু ইলেকট্রনের মেঘগুলা ঘনত্ব অনেক বেশি থাকে তাহলে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব যদি চিন্তা করা হয় তাহলে সিগমা বন্ধনে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব হচ্ছে বেশি অন দ্য কন্ট্রেরি পাই বন্ধনে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব কিন্তু কম তাহলে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কোন বন্ধনটা অধিক স্থায়ী তাহলে স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে সিগমা বন্ধন হচ্ছে অধিক স্থায়ী পক্ষান্তরে পাই বন্ধন হচ্ছে কম স্থায়ী বা অস্থায়ী বলা যেতে পারে ঠিক আছে আরেকটা প্রশ্ন অনেক সময় পরীক্ষায় দেয় যে সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধন কোন ধরনের অরবিটালে তৈরি হয় তাহলে অরবিটাল আমরা জানি যে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে বা গঠনের দিক থেকে অরবিটাল দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ অরবিটাল আর একটা হচ্ছে শঙ্কর অরবিটাল মনে রাখবা সব ধরনের সকল ধরনের অরবিটালই সকল ধরনের অরবিটালে সিগমা বন্ধন তৈরি হওয়া সম্ভব সিগমা বন্ধন সব ধরনের অরবিটালে তৈরি হয় বাট পাই বন্ধনে কিন্তু মানে সব ধরনের অরবিটালে কিন্তু পাই বন্ধন তৈরি হয় না কোন কোন অরবিটালে পাই বন্ধন তৈরি হয় না নাম্বার ওয়ান শঙ্কর অরবিটালে পাই বন্ধন তৈরি হয় না এক নাম্বার টু বিশুদ্ধ অরবিটাল যে চার প্রকার অরবিটাল আছে এস পি ডি এফ এর মধ্যে বিশুদ্ধ এস অরবিটালেও পাই বন্ধন তৈরি হয় না তাহলে পাই বন্ধন হয় কোন অরবিটালে একটা কথাই মনে রাখতে হবে যে পাই বন্ধন তৈরি হয় বিশুদ্ধ পি অথবা ডি অথবা এফ অরবিটালে পিডিএফ তাহলে আমরা সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধনের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য এবং কি কি পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও কিন্তু আমরা খুব সহজে জেনে ফেললাম এখন এই সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধন যেভাবেই তৈরি হোক না কেন এরা কিভাবে তৈরি হচ্ছে ইলেকট্রন গুলো শেয়ারের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে এবং এই ইলেকট্রন গুলো শেয়ার করে তাদের উদ্দেশ্যটা কি একটা স্থিতিশীল কাঠামো অর্থাৎ ওই সেই একদম নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করা এটাই তার উদ্দেশ্য তাই না কিন্তু এই ইলেকট্রন শেয়ার করার সময় মাঝে মাঝে তারা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন নাও করতে পারে অথবা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করেও আরো বেশি ইলেকট্রন কে তারা জায়গা দিতে পারে তাদের ফাঁকা অরবিটাল গুলোতে এবং এই দুই ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাটাকে আমরা দুইটা নামে সূচিত করি যখন ইলেকট্রন গুলো অষ্টক তৈরি হওয়ার জন্য যে কটা ইলেকট্রন দরকার অর্থাৎ আটটা বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে আটটা ইলেকট্রন থেকে কম থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অষ্টক সংকোচন আর যদি আটটা বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে শেয়ার করার পরও আটটা ইলেকট্রনের বেশি থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অষ্টক সম্প্র সার তো পরীক্ষার মাঝে মাঝে কিছু অপশন দিয়ে তোমাকে বলতে পারেন নিচের কোন যোগটিতে অষ্টক সংকুচিত হয়েছে অথবা কোন যোগটিতে অষ্টক সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমরা একটু দেখে দেখে বলার চেষ্টা করো যে কোনটাতে অষ্টক সংকোচন অথবা কোনটাতে অষ্টক সম্প্রসারণ হয়েছে দেখো বন্ধুরা আমরা কতগুলো যৌগের নাম লিখেছি একটা হচ্ছে বোরন ট্রাইক্লোরাইড ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড সালফার হেক্সাফ্লোরাইড আর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড আমরা কোন যৌগের অষ্টক সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আগে জানতে হবে যে সেই যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে সেটা জানলেই তো আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে আটটা পূর্ণ হয়েছে নাকি কম হয়েছে নাকি বেশি হয়েছে দেখো বরণ বরণ হচ্ছে গ্রুপ থার্টিন এর মৌল অর্থাৎ তার সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে তিনটি তিনটি ইলেকট্রন তিনটা ক্লোরিনের একটা করে ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে তারা সমুদ্রী বন্ধনটা তৈরি করেছে সুতরাং আমরা যদি বরণের এই গঠনটা দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে বরণ একটা ক্লোরিনের সাথে একটা সমুদ্রী বন্ধন আর একটা ক্লোরিনের সাথে একটা সমুদ্রী বন্ধন আর একটা ক্লোরিনের সাথে একটা সমুদ্রী বন্ধন তৈরি করেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বরণের সর্ববহিষ্ঠ শক্তি ক্ষেত্রে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা দাঁড়ালো দুই আর দুই চার আর দুই ছয় আটটা কিন্তু হয় নাই কিন্তু যৌগ হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে আট আট সর্বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে যে অক্টেট পূর্ণ হওয়ার কথা সেটা কিন্তু হয় নাই তাহলে আমরা বলতে পারি এই যৌগটাতে হয়েছে অষ্টক সংকোচন অষ্টক পূর্ণ হয় নাই কিন্তু আমরা যদি পরের যৌগটাতে দেখি তাহলে কি দেখতে পারি আমরা আমরা জানি যে ফসফরাস এই ফসফরাসের সর্বহিষ্ঠ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন আছে হচ্ছে পাঁচটি ফসফরাসের সর্বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে পাঁচটি ইলেকট্রন আছে এবং সে পাঁচটা ক্লোরিনের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করছে তাহলে তিনটা আমাদের আগেই আঁকানো ছিল আরো দুটো আমি আঁকালাম এই হয়ে গেল আমাদের পাঁচটা ক্লোরিনের সাথে ফসফরাস 
ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড যে ঘটে তৈরি করছে তাহলে ফসফরাসের সর্বোচ্চ শক্তি ধরে এখন কয়টা ইলেকট্রন হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই চার ছয় আট আট হচ্ছে দশ অর্থাৎ আটটা ইলেকট্রনের কিন্তু বেশি হয়ে গেছে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যোগটাতে অষ্টক সম্প্রসারিত হয়েছে তাহলে একইভাবে আমরা বলতে পারি সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড সালফারের বৈশিষ্ট শক্তি স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ফ্লোরিনের সাথে শেয়ার করে টোটাল বারোটা ইলেকট্রন হয়েছে তার মানে সি যোগটাতেও কিন্তু অষ্টক সম্প্রসারিত হয়েছে আবার অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এর সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে আছে তিনটা ইলেকট্রন তিনটা ক্লোরিনের সাথে শেয়ার করে টোটাল হয়ে গেল ছয়টা ইলেকট্রন তার মানে এই যোগটাতেও কিন্তু অষ্টক সংকুচিত যেভাবে যে যোগই তোমাকে দিক না কোনো পরীক্ষায় তুমি কিন্তু দেখেই বলে দিতে পারবা কোন যোগটাতে অষ্টক সংকুচিত হয়েছে এবং কোন যোগটাতে অষ্টক সম্প্রসারিত হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন সমুদ্রজী বন্ধনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরণ এটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা সংকরণ সম্বন্ধে কম বেশি সবাই শুনেছ সংকরণটা হচ্ছে আসলে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন অরবিটাল গুলো সমশক্তির সমান সংখ্যক অরবিটালে তৈরি হয় তোমরা জানো যে অরবিটালের প্রকার ভেদ গুলোর মধ্যে চার ধরনের অরবিটাল রয়েছে এস পি ডি আর হচ্ছে এফ যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে অরবিটাল গুলো শক্তি মাত্রা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ে এখন আমাদের কোন কোন সময় বন্ধন তৈরির সময় এই অরবিটাল গুলো বিভিন্ন শক্তি স্তরে না থেকে সবাই সমশক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তারা সবাই একই শক্তি সম্পন্ন হয় এস পি ডি সবাই সমশক্তি সম্পন্ন হয় সেই ধরনের ব্যাপারটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাধারণত সংকর যেমন কেউ যদি বলা হয় যে এস পি থ্রি এই সংকরণ বলতে কি বুঝো তাহলে আমরা বুঝি যে কোন পরমাণুর একটা এস অরবিটাল এবং তিনটা পি অরবিটাল মিলে সমশক্তির চারটা সমান অরবিটালে পরিণত হয়েছে যেখানে আমরা বৈশিষ্ট্যগত ভাবে যদিও একটা এস বা তিনটা পি অরবিটাল কিন্তু শক্তির দিক থেকে এরা সবাই হচ্ছে সমান শক্তি সম্পন্ন এই ধরনের অরবিটাল গুলোকে আমরা বলি হচ্ছে সংকর অরবিটাল এখন পরীক্ষার জন্য আমাদের এই সংকরণ থেকে কতগুলো জিনিস জানতে হবে নাম্বার ওয়ান কোন যৌগে কোন মৌলের কি ধরনের সংকরণ হয়েছে নাম্বার টু ওই যৌগে ওই মৌলের যে সংকরণটি হয়েছে সেই সংকরণ হবার পরে ওই যৌগটার আকার কি ধারণ করেছে নাম্বার থ্রি যৌগটার বন্ধনগুলোর মধ্যে কি ধরনের বন্ধন কোন তৈরি হয়েছে নাম্বার ফোর ওই যৌগটার যে সংকরণ হয়েছে তার মধ্যে কত পার্সেন্ট এস কত পার্সেন্ট পি কত পার্সেন্ট ডি চরিত্র এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ওই যৌগটার বন্ধনগুলোর মধ্যে বন্ধন দূরত্ব কত সেটা তো তোমার দেখতে পাচ্ছ যে ভ্যারিয়েবল কিছু টপিক আছে এই সংকরণ থেকে জানার মতো সব থেকে প্রথমেই যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সংকরণ কিভাবে বের করতে হয় এইটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তো বন্ধুরা দেখো আমরা আগে থেকেই একটা সূত্র লিখে রেখেছি যে কোন যোগে সংকরণ বের করতে গেলে সেটা কিভাবে বের করতে হয় সেটার জন্য আমরা যে সূত্রটা লিখেছি সেটা হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন ইস ইকাল টু হাফ ইন্টু ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ এখন আমাদের এই যে রাশিগুলো আমরা লিখেছি এদের পরিচয় গুলো একটু জানা দরকার প্রথমে দেখো আমরা লিখেছি ভি হচ্ছে এখানে যেই পরমাণুটি বা মৌলটি সংকরণ বের করতে হবে সেই পরমাণুর সর্ববহিস্থ স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা এক্স হচ্ছে একযোজী মৌলের পরমাণু সংখ্যা ওই যৌগটার মধ্যে কোনো একযোজী মৌল আছে কিনা সেটা খুঁজতে হবে যদি থাকে তাহলে তার কয়টা পরমাণু আছে আর যদি না থাকে তাহলে আমরা জিরো বসিয়ে দেব তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের যেই যৌগটা দিবে সেই যৌগটাকে আসলে কোন বিশুদ্ধ যৌগ নাকি কোন ধরনের আয়ন সেটা প্রথমে দেখতে হবে যদি সেটা ক্যাটায়ন হয় তাহলে তার আধানের মানটা বসিয়ে দিতে হবে যদি সেটা অ্যানায়ন হয় তাহলে তার আধানের মানটা বসিয়ে দিতে হবে আর যদি সেই যৌগটা কোনো আধান না হয় কোনো মূলক না হয় যদি পিওর যৌগ হয় তাহলে আমরা দুইটাতেই শূন্য বসিয়ে দিব আধানের মানেও ক্যাটানের আধানের মানেও শূন্য বসাবো অ্যানার আধানের মানেও কিন্তু আমরা শূন্য বসাবো আর এরপরে এই অঙ্কটা করার পরে আমাদের যে মানটা বের হবে সেই মানের উপরে আমাদের ডিপেন্ড করবে কি ধরনের সংকরণ হয়েছে এই অঙ্কটা করার পরে আমরা দেখতে পারি যে হাইব্রিডাইজেশনের সর্বনিম্ন মান হয় হচ্ছে টু যদি টু হয় তাহলে সেই সংকরণটা হচ্ছে এস পি সংকরণ এবং তার আকার হচ্ছে সরল রৈখিক যদি তার মানটা হয় থ্রি তাহলে সেই সংকরণটা হবে এস পি টু সংকরণ এবং তার আকারটা হবে হচ্ছে ত্রিভুজ আকার যদি তার সংকরণটা হয় মানটা হয় ফোর তাহলে সেটা এস পি থ্রি সংকরণ আকার হচ্ছে চতুস্তলকীয় 
फाइव होले sp 3d शंकरन आकार त्रिकोण आकार दी पिरामिड सिक्स होले sp 3d टू शंकरन आकार होच्छे अष्टतालोकियो सेवेन होले sp 3d थ्री शंकरन आकार होच्छे पंचकोनियो दी पिरामिड अखोन आशो अम्रा किचु उदाहरणेर माध्यमे ए इस शूत्रों टा कुरुत्तो कतुचु को एवं किभाबे अम्रा शंकरन बेर कुरते पारी शेटनी आलोचना कोई अम्रा प्रथमे खूब शाहूच किचु उदाहरण दिए तो मध्य के शंकरन किभाबे बेर कुरते पारी शेरा बोझनो चेष्टा कुर्ची प्रथमे धोरी एमोनिया एमोनिया ते पुरीखा যে অ্যামোনিয়ার কেন্দ্রীয় পরমাণু আমরা এখানে ধরে নিলাম নাইট্রোজেন যেহেতু প্রশ্ন আমার বলেছে নাইট্রোজেনের সংকরণ কত তাহলে আমাদের ভি ছিল যে কেন্দ্রীয় পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা বন্ধুরা বলো তো নাইট্রোজেনের সর্ববহিঃস্থ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে নাইট্রোজেনের সর্ববহিঃস্থ শক্তি স্তরে রয়েছে 5টি ইলেকট্রন সুতরাং আমি ভি এর মান বসালাম হচ্ছে 5 এরপরে হচ্ছে এক্স এক্স বলল যে একযোজী মৌলের পরমাণু সংখ্যা দেখো তো নাইট্রোজেন বাদে এখানে আর কি পরমাণু রয়েছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের যোজনী কত 1 তাহলে এখানে একযোজী মৌল আছে কি নেই আছে এবং সেটি হচ্ছে হাইড্রোজেন তাহলে বলো তো এখানে কয়টি হাইড্রোজেন রয়েছে তিনটি তাহলে আমরা এখানে বসাতে পারি +3 অ্যামোনিয়া এটি একটি যৌগ কোনো ধরনের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মূলক নয় সুতরাং আমি এখানে ক্যাটায়নের মানও কিছু বসাতে পারবো না এনআন এর মানও কিছু বসাতে পারবো না আমার এই যোগফলটা হয় হচ্ছে 8 এবং হাফ দিয়ে গুণ করলে অথবা 2 দিয়ে ভাগ করলে আমার মানটা ধরায় হচ্ছে 4 এখন বন্ধুরা মিলাও যে যদি হাইব্রিডাইজেশনের মান 4 হয় তাহলে কি ধরনের সংকরণ यस এটা হচ্ছে sp3 সংকরণ অর্থাৎ অ্যামোনিয়া যোগে নাইট্রোজেনের সংকরণটি হয়েছে হচ্ছে sp3 সংকরণ সুতরাং এর আকারটা হওয়া উচিত হচ্ছে চতুষ্তলকীয় but এখানে একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা হচ্ছে যে নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেন কিন্তু তিনটা তিনটা হাইড্রোজেন নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে এবং নাইট্রোজেনের একটা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন কিন্তু রয়েছে যেহেতু নাইট্রোজেনের সর্বভৌষ্ঠ শক্তি স্তরে পাঁচটি ইলেকট্রন থাকে সে তিনটি হাইড্রোজেনের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করলে তার আরো দুটি ইলেকট্রন থেকে যায় সুতরাং তার আকার কিন্তু চতুষ্তলকীয় হতে পারে না যেহেতু তার একটি মুক্ত জোড় ইলেকট্রন আছে যার কারণে এই তিনটা বন্ধন তিন দিকে সরে গিয়ে তার আকারটা হয় হচ্ছে একটা ত্রিকোণ আকার একটা ত্রিভুজের মতো ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পারি যে নাইট্রোজেন এই অ্যামোনিয়ার যে গঠনটা সেটা আসলে চতুষ্তলকীয় হওয়ার কথা কিন্তু মুক্ত জোড় ইলেকট্রন কারণে সেটা কিন্তু ত্রিকোণ আকার বা ত্রিভুজ আকার হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমরা আসি হচ্ছে আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের পরের উদাহরণটা আমরা দিয়েছি হচ্ছে কার্বনিল ক্লোরাইড CO Cl2 এই যৌগটাতে কার্বনের সংকরণ কি সেটি বের করতে হবে তো বন্ধুরা আসো যে প্রথমে আমরা দেখে ফেলি যে কার্বনের সর্বভৌষ্ঠ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে হচ্ছে 4টি সুতরাং v এর মান আমি বসালাম হচ্ছে 4 এখানে এক দুটো মৌল আছে কার্বন ছাড়া দুটো মৌল আছে একটা হচ্ছে অক্সিজেন আর একটা হচ্ছে ক্লোরিন এই দুটোর মধ্যে একযোজী মৌল হচ্ছে ক্লোরিন যার সংখ্যা আছে এখানে দুটি সুতরাং আমি এখানে বসালাম +2 যেহেতু এটি একটি যৌগ সেহেতু এখানে কোনো ধরনের আধান নেই আমার মান আসে হচ্ছে 6 ভাগ 2 সুতরাং 3 আর যদি 3 হয় তাহলে দেখো বন্ধুরা এটা সংকরণ হচ্ছে sp2 কোনো ধরনের মুক্ত জোড় ইলেকট্রন না থাকার কারণে এর আকার হবে হচ্ছে ত্রিভুজাকার সমতলীয় ত্রিভুজ ঠিক আছে তো দেখেছো কত সুন্দরভাবে এবং সহজে আমরা কিন্তু বিভিন্ন সংকরণ বের করতে পারছি এবার আসো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখাই Xenon hexafluoride Xenon এটি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস সুতরাং এর সর্বভৌষ্ঠ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে কয়টি 8টি আর এই যে মৌলের সাথে যুক্ত হয়েছে তার নাম হচ্ছে ফ্লোরিন যার যোজনী হচ্ছে 1 সেখানে ফ্লোরিন রয়েছে 6টি কোনো ধরনের আধান নেই সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের মানটা আসে হচ্ছে 7 7 হলে বন্ধুরা কি ধরনের আমরা সংকরণ দেখতে পাই sp3d3 অর্থাৎ এটিতে sp3d3 সংকরণ কিন্তু সম্ভব হয়েছে তাহলে দেখো বন্ধুরা কত সহজে আমরা সংকরণ যৌগের খুব সহজে বের করতে পারছি এখন একটি মূলক দিয়ে আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাই যে মূলকে একটা পরমাণু বা মৌলের সংকরণ করে বের করতে হয় যেমন সালফার দেখো বন্ধুরা এখানে সালফারের জারণ সংখ্যা তোমাকে আগে জানতে হবে যেমন সালফারের 
তিন ধরনের জারণ সংখ্যা রয়েছে প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স এখন এখানে কোন ধরনের জারণ সংখ্যা সেটার উপর কিন্তু তার সংকরণ ডিপেন্ড করে যেমন আমি যদি এখানে হিসাব করি এখানে সালফারের জারণ সংখ্যা কত ধরে নেই এখানে সালফারের জারণ সংখ্যা এক্স তাহলে অক্সিজেনের হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু ফোর আর টোটাল জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু সুতরাং আমার এখানে দাঁড়াচ্ছে এক্স ইস ইকাল টু হচ্ছে প্লাস সিক্স সুতরাং সালফারের জারণ সংখ্যা এখানে সিক্স বা ছয় তাহলে আমি এখানে ভি এর মান বসালাম হচ্ছে ছয় সালফার ছাড়া এখানে আরেকটি মৌল আছে তার নাম হচ্ছে অক্সিজেন কিন্তু অক্সিজেনের যোজনই হচ্ছে দুই সুতরাং এখানে কোন এক যদি মৌল নাই সালফেট মূলকটা একটা ঋণাত্মক মূলক সুতরাং ক্যাটানের মান আমি এখানে বসাবো জিরো এনআনের মান এখানে হচ্ছে আছে হচ্ছে দুই সুতরাং আমি দুই বসাবো এখানে একটা কথা তোমাদেরকে আমি বলতে চাই যে যখন তোমরা এনায়ন বা ক্যাটানের মান বসাবা তখন কিন্তু শুধু মানই বসাবা এনায়নের মান এখানে মাইনাস টু এখানে ধরে মাইনাস টু লেখার প্রয়োজন নেই বিকজ কোনটা মাইনাস হবে কোনটা প্লাস হবে সেটা কিন্তু আগেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তুমি খালি মান বসাবে ক্যাটানের মান যা হবে শুধু মানটি বসাবে এনায়নের মান যেটা হবে শুধু মান বসাবে নট চিহ্ন সেটা ধনাত্মক না ঋণাত্মক তার চার্জটা বসানোর কোন প্রয়োজন শুধু মান ওকে দেখো যদি তাই হয় তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়াচ্ছে হাফ ইন্টু এইট অর্থাৎ ফোর সুতরাং এখানে সালফারের কি ধরনের সংকরণ হয়েছে এসপি থ্রি তাহলে এভাবে যে কোনো যৌগই তোমাকে দিক না কেন এই সূত্রের মাধ্যমে সহজেই কিন্তু তুমি যে কোনো ধরনের সংকরণ বের করে ফেলতে পারবে সংকরণ বের করলে তার আকারও যেমন জানবে এদের নির্দিষ্ট কিছু বন্ধন কোন আছে সেটাও তুমি জানতে পারবে যেমন সরল রোগী হলে তার বন্ধন কোন একশো আশি ডিগ্রি ত্রিভুজ আকার হলে তার বন্ধন কোন একশো বিশ ডিগ্রি আহ চতুস্থলকীয় হলে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট ত্রিকোণ আকার দিপিরামিড হলে দুইটা বন্ধন কোন একটিতে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর একটিতে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি আবার অষ্টলকীয় হলে তার বন্ধন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এরকম বিভিন্ন বন্ধন কোণের মান বয়ে দেওয়া আছে সেটি দেখে তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে এছাড়াও কিছু কিছু বন্ধনে বা কিছু কিছু যোগে কিছু দূরত্ব মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসতে পারে যেমন এসপি থ্রি সংকরণে বন্ধন দৈর্ঘ্য কত এটা অনেক সময় পরীক্ষা আসে যেমন পরীক্ষা দিয়ে দিল যে মিথেন যোগটাতে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে কি ধরনের বন্ধন কোন রয়েছে লেখা আছে যে এই দুটোর মধ্যে বন্ধন কোন হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর ন্যানোমিটার এরকম বিভিন্ন যোগে বিভিন্ন বন্ধন দৈর্ঘ্য যেগুলো বইতে লেখা আছে সেগুলো তোমরা একটু মুখস্থ করে নেবে এটার কোনো সূত্র নাই যে বন্ধন কোন কত হবে এই হচ্ছে মোটামুটি সংকরণ রিলেটেড আলোচনা এবং এই সূত্রের মাধ্যমে তোমরা যে কোনো ধরনের পরীক্ষায় যেই সংকরণই আসুক না কেন সেগুলো সবই তোমরা সহজ সঠিক ভাবে করতে পারবে সংকরণ ছাড়াও সমযোজী যোগের আরেকটা টপিক আলোচনার দাবি রাখে সেটা হচ্ছে পোলারিটি এটা খুবই সহজ একটি টপিক সেটা হচ্ছে যে কোন কোন আমরা যেমন একটু আলোচনা করেছি পোলারাইজেশন অর্থাৎ আয়নিক যোগের সমযোজী চরিত্র ঠিক তেমনি উল্টো ঘটনাও কিন্তু রয়েছে যে সমযোজী যোগের আয়নিক চরিত্র সমযোজী যৌগ ইলেকট্রন গুলো শেয়ার করে তারা যোগ গঠন করে কিন্তু কোন কোন সমযোজী যৌগ তৈরি হওয়ার সময় তাদের এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল কেউ কেউ একটু নিজের দিকে নিয়ে আসতে চায় যে ব্যবসাটা শেয়ার করে ঠিকই করতেছে কিন্তু ব্যবসার সমস্ত মূলধন সমস্ত লাভ একজন নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করতেছে কে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করতেছে সেই মৌলটা যার তরিত্রাত্মকতার মান অন্যটা থেকে অপেক্ষিত বেশি যার কারণে সেই ইলেকট্রন গুলো নিজের দিকে আনতে চায় যার কারণে একটু পোলারিটি সৃষ্টি হয় একটু পোল সৃষ্টি হয় সামান্য পরিমাণে ধনাত্মক পোল একদিকে আর যে ইলেকট্রন তার দিকে টেনে নেয় তার দিকে একটু সামান্য পরিমাণে ঋণাত্মক পোলের সৃষ্টি হয় এখন এই পোলারিটি কখন সৃষ্টি হবে তা মূলত ডিপেন্ড করে সমুদ্রী যোগে আবদ্ধ দুটি পরমাণু তরিত্র ঋণাত্মকতার পার্থক্যের উপরে যেমন এইচ এই দুইটা বন্ধন তৈরির সময় তারা ইলেকট্রন শেয়ার করে বন্ধন তৈরি করে কিন্তু এই হাইড্রোজেনের তুলনায় ক্লোরিনের তরিত্র ঋণাত্মকতা একটু বেশি হওয়ার কারণে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল একটু সামান্য পরিমাণে ক্লোরিনের দিকে সরে যায় যার কারণে হাইড্রোজেন সামান্য পরিমাণে ধনাত্মক ক্লোরিন সামান্য পরিমাণে ঋণাত্মক আধারে আহিত হয় এবং এই যৌগটাতে কিছুটা পোলারিটি সৃষ্টি হয় এখন এই পোলার যৌগ পরীক্ষায় আমরা কিভাবে চিনব সেটা চিনতে গেলে আমাকে মনে রাখতে হবে পোলার যৌগ তখনই হবে যখন কোন যৌগে আবদ্ধ মৌলগুলো তরিত্র ঋণাত্মকতার পার্থক্য হবে পয়েন্ট থেকে ওয়ান এর মধ্যে 
অথবা কোন কোন বইতে বলা আছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন আমরা ওয়ান পয়েন্ট নাইনটি ধরে রাখি যদি কোন মৌলগুলোর তরিত্রতার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে হয় তাহলে সেই যোগগুলো হবে হচ্ছে পোলার যোগ যেমন আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে যোগটি পোলার হবে নাকি অপোলার হবে যেমন আমি প্রথমে লিখলাম এইচ সি এল এরপরে লিখলাম এইচ টু এস তারপরে লিখলাম হচ্ছে এইচ এফ তারপরে লিখলাম সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ এখন বন্ধুরা আসো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে এই যৌগ গুলো মধ্যে কোনটি পোলার যৌগ কোনটি পোলার যৌগ নয় পোলার যোগ বের করার জন্য আমি আগেই বলেছি অবশ্যই জানতে হবে তরিদ্রনাত্মকতার মান তা না হলে আমরা বেরই করতে পারবো না কোনটা পোলার যোগ যেমন দেখো প্রথম যৌগটাতে রয়েছে আমার হাইড্রোজেন আর হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিনের তরিদ্রনাত্মকতার মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওদিকে হাইড্রোজেনের তরিদ্রনাত্মকতার মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা যদি দেখি যে এদের মধ্যে তরিদ্রনাত্মকতার পার্থক্য হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সুতরাং আমার কত দাঁড়াচ্ছে পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে দেখো বন্ধুরা এই মানটা কি আমার পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে আছে হুম আছে আর আছে বলেই আমরা দেখ বুঝতে পারতেছি যে এই এইচ সি এল যৌগটা হচ্ছে এক ধরনের কি যৌগ বলার যৌগ ঠিক আছে আবার এইচ টু এস এই যোগটাতে সালফারের তরিদ্রনাত্মকতার মান হচ্ছে টু পয়েন্ট টু আবার হাইড্রোজেনের তরিদ্রতা মান টু পয়েন্ট ওয়ান সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা তরিদ্রন্ত পার্থক্য টু পয়েন্ট টু মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এটা কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে আরো কম সুতরাং পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে কম হলে সেটা পোলার যোগ না সেটা হচ্ছে একটা অপোলার যোগ তাহলে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু পোলার যৌগ না এই সি এল একটা পোলার যৌগ আবার ফ্লোরিনের তরিদ্রনাত্মকতার মান হচ্ছে ফোর হাইড্রোজেনের হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান সুতরাং পার্থক্য করলে দাঁড়ায় ওয়ান পয়েন্ট নাইন তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের এই রেঞ্জের মধ্যে আছে একেবারে আপার লিমিটে চলে গেছে সুতরাং এটা খুব ভালো একটা পোলার যৌগ আবার সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এখানে মূলত আমাদের এই অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই দুটার মধ্যেই পোলারিটিটা সৃষ্টি হবে তাহলে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হাইড্রোজেনের হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান সুতরাং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান দাঁড়াচ্ছে আবার ওয়ান পয়েন্ট ফোর সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ইথানোইক অ্যাসিড এটাও এক ধরনের পোলার যোগ তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু খুব সহজেই একটা যোগ পোলার কিনা সেটা তরিদ্রনাত্মকতার পার্থক্য থেকে আমরা খুব সহজেই কিন্তু বের করে ফেলতে পারি সমযোজী বন্ধন রিলেটেড আমাদের এই কয়েকটি টপিক প্রথম থেকে শুরু করে পোলারিটি পর্যন্ত যদি আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে সমযোজী বন্ধনে সমস্ত টপিক বা সমস্ত কোয়েশ্চেন যেটাই আসুক না কেন আমরা খুব সহজেই আশা করতে পারবো আমরা এখন সন্নিবেশ বন্ধন নিয়ে আলোচনা করব আমরা সন্নিবেশ বন্ধনটাকে তিন নম্বরে লিখেছিলাম সমযোজী বন্ধনের ঠিক পরে কারণ আসলে এর সাথে সমযোজী বন্ধনের কিছুটা মিল রয়েছে মিলটা এখানে যে সন্নিবেশ বন্ধনও আসলে সমযোজী বন্ধনের মতো ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে তৈরি হয় আর অমিলটা এখানে যে ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে তৈরি হলেও এই শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনটা আসলে দুইটা পরমাণু থেকে আসে না একটা পরমাণু এখানে ইলেকট্রন গুলো দেয় আরেকটা পরমাণু এখানে গ্রহণ করে তো আসলে ত্যাগ বা গ্রহণ সত্য ত্যাগ করে করে না ত্যাগ বা গ্রহণ করলেও সেটা শেয়ারের মাধ্যমেই ঘটে তার মানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি যে টেট্রা এমিন কপার আয়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা জটিল আয়ন এখন এই আয়নটা কিভাবে গঠন হলো সন্নিবেশ বন্ধনের জন্য দুটো শর্ত আছে নাম্বার ওয়ান যে এখানে যে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তার নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর থাকতে হবে অথবা তাকে ঋণাত্মক আধানে আহিত হতে হবে ঋণাত্মক আধান যুক্ত হতে হবে যে ইলেকট্রন দিবে আর যে ইলেকট্রন নিবে তাকে তার অসম্পূর্ণ অষ্টক থাকতে হবে দুইটা শর্ত বাঁধতে হবে এখন যে ইলেকট্রন দেয় ইলেকট্রন জোর দেয় সে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর থাকুক অথবা ঋণাত্মক আধান যুক্ত হোক তাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি হচ্ছে লিগ্যান্ড সেই লিগ্যান্ড দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ঋণাত্মক লিগ্যান্ড আর একটা হচ্ছে প্রশম লিগ্যান্ড যদি তা সেটি ঋণাত্মক আধানে আয়ত থাকে আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে ঋণাত্মক লিগ্যান্ড আর যদি তার নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর থাকে তাহলে আমরা সেটিকে বলি হচ্ছে প্রশম লিগ্যান্ড এবং এই লিগ্যান্ড সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করার মাধ্যমে 
যে আয়ন তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি জটিল আয়ন এবং এই আয়নের মাধ্যমে যে যৌগ তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে জটিল যৌগ যেমন দেখো বন্ধুরা এখানে কপার টু প্লাস আয়ন এই কপার টু প্লাস আয়ন এর ইলেকট্রন কিন্তু অপূর্ণ এর অষ্টক পূর্ণ হয় নাই এখন এর অষ্টক পূর্ণ করার জন্য চতুর দিক থেকে অ্যামোনিয়া আয়ন তাকে ইলেকট্রন দান করছে কিন্তু দান করার সময় কিন্তু একেবারে সত্য ত্যাগ করে দান করছে না এই ইলেকট্রন গুলো আবার শেয়ার করে আবার নিজেদের মধ্যে তারা শেয়ার করতেছে যেমন প্রতিটা অ্যামোনিয়ারই কিন্তু দুটি করে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যোগ রয়েছে যেই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন তারা কপারকে দান করছে কিন্তু একেবারে সত্য ত্যাগ করে দান না করে তারা দুইজনে এই ইলেকট্রন জোরটা শেয়ার করছে এই জন্য আমরা এটাকে বলি হচ্ছে সন্নিবেশ বন্ধন সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন শেয়ারের কারণে আমরা এটাকে বলতেছি হচ্ছে সমযোজী সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এখন এখানে একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে সন্নিবেশ বন্ধন এখানে তৈরি হলো এই সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি হওয়ার পরে এদের যে আয়ন তৈরি হয় বা এদের মাধ্যমে যে যৌগ তৈরি হয় সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন অনেক সময় পরীক্ষায় আমাদের চলে আসে যেমন কোন সন্নিবেশ বন্ধন যুক্ত একটা যৌগ পরীক্ষায় দিয়ে বলল যে এই যৌগটার মধ্যে টোটাল কয় ধরনের বন্ধন রয়েছে এই যৌগটার মধ্যে সন্নিবেশ সংখ্যা কত অথবা এই যৌগটার একটা কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা এখানে কত সেগুলো তো আমরা কতগুলো উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে সেটি দেখাচ্ছি মনে করো পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দিল যে কে থ্রি এফ ই সি এন সিক্স এই যৌগটার মধ্যে কয় ধরনের বন্ধন রয়েছে নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এই যৌগটার সন্নিবেশ সংখ্যা কত নাম্বার থ্রি এই যৌগটিতে ফেরাস অর্থাৎ আয়রনের জারণ সংখ্যা কত তাহলে দেখো বন্ধুরা তিনটা কোয়েশ্চেনের কিন্তু আমরা অ্যান্সার এই যৌগটা থেকে দিতে পারবো নাম্বার ওয়ান কোন জটিল যৌগে মনে রাখতে হবে যে অ্যাটলিস্ট তিনটা বন্ধন থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আয়নিক একটা হচ্ছে সমযোজী আর একটা হচ্ছে সন্নিবেশ আমরা যদি একটু খুব ভালো করে খেয়াল করি তাহলে এই যৌগুলোকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি যেমন এখানে পটাশিয়াম এই যৌগটার আয়ন হচ্ছে ওয়ান প্লাস এবং তিনটা পটাশিয়াম এখানে এই আয়নটা জটিল আয়নটার সাথে সংযুক্ত এবং টোটাল আয়নটা হচ্ছে এফি সি এন সিক্স থ্রি মাইনাস এখন বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো যে এইখানে পটাশিয়াম একটি ধনাত্মক আধান এবং এই টোটালটা একটা জটিল আয়ন এবং একটা মূলক হিসেবে কাজ করতেছে সুতরাং এই দুইজনের মধ্যে যে বন্ধনটা রয়েছে সেটি হচ্ছে একটা বন্ধন এবং তার নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ধন এখন এই যৌগটাকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে আয়রন তার সাথে সায়ানাইট রয়েছে টোটাল ছয়টি ছয়টি সায়ানাইট এই আয়রনের সাথে যে বন্ধনটা তৈরি করতেছে সেই বন্ধনগুলো হচ্ছে সন্নিবেশ বন্ধন প্রতিটা সায়ানাইডেরই কিন্তু মুক্ত জোর ইলেকট্রন রয়েছে এই সরি ঋণাত্মক আধান রয়েছে এই ঋণাত্মক আধানগুলো মাধ্যমে সে সায়ানাইডের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন আয়রনের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করতেছে সুতরাং আয়রনের সাথে সায়ানাইডের যে বন্ধন সেটা হচ্ছে সন্নিবেশ বন্ধন আবার যদি আমরা চিন্তা করি যে সায়ানাইট এখানে কার্বন এবং নাইট্রোজেন পরস্পর কি বন্ধনে সংযুক্ত তাহলে সেটার অ্যান্সার হচ্ছে তারা পরস্পর সমযোজী বন্ধন দ্বারা যুক্ত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিন ধরনের বন্ধন এক হচ্ছে সমযোজী এক হচ্ছে সন্নিবেশ আর এক হচ্ছে আয়নিক সুতরাং আমরা এই যৌগটার মধ্যে তিন ধরনের বন্ধন দেখতে পাচ্ছি নাম্বার টু সন্নিবেশ সংখ্যা কিভাবে বের করতে হয় এটা খুব সোজা মনে রাখতে হবে যে কোন জটিল আয়ন বা যৌগে কোন লিগ্যান্ড যে কয়টা সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করে সেই কয়টা সন্নিবেশ বন্ধনটা কি বলা হয় হচ্ছে সন্নিবেশ সংখ্যা এখানে লিগ্যান্ড হচ্ছে সায়ানাইট কারণ সে ইলেকট্রন যুগল আয়রনকে দিয়ে শেয়ার করেছে সুতরাং আয়রন সায়নাইট হচ্ছে এখানে লিকেট এবং কয়টা এখানে একটা সায়নাইট একটা আয়রনের সাথে একটা সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করে কিন্তু এখানে সায়নাইট আছে ছয়টা তাহলে সন্নিবেশ বন্ধনের সংখ্যাও হচ্ছে ছয়টি সুতরাং এখানে সন্নিবেশ সংখ্যাও হচ্ছে সিক্স বা ছয় তাহলে আমরা দুইটা প্রশ্নের অ্যান্সার কিন্তু এখানে শেষ করে ফেললাম এবার আসতেছে আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটা যে আয়রনের জারণ সংখ্যা এখানে কত তাহলে আসো আয়রনের জারণ সংখ্যা বের করতে গেলে আমরা নর্মালি যেভাবে জারণ সংখ্যা বের করি সেভাবে বের করার চেষ্টা করব যেমন এই যৌগটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পটাশিয়াম আছে হচ্ছে তিনটা আমরা ধরে নিই আয়রনের জারণ সংখ্যা এক্স পটাশিয়াম আছে তিনটা সুতরাং পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ানকে তিন দিয়ে গুণ করব 
আর সাইন এটে যারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং সেটি আছে হচ্ছে ছয়টি টোটাল যোগের মৌলগুলো যারণ সংখ্যা একটা যোগে মৌলগুলো যারণ সংখ্যা যোগফল হচ্ছে শূন্য সেই হিসাব করে এই যোগফলগুলো আমরা মান ধরতে পারি কত শূন্য তাহলে আমার এক্স সমান কত দাঁড়াচ্ছে আমার এক্স সমান দাঁড়াচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস সিক্স ইজিকাল টু জিরো অথবা এক্স ইজিকাল টু প্লাস থ্রি সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আয়রনের যারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস থ্রি তাহলে এই যে সন্নিবেশ বন্ধনের যে প্রিন্সিপাল সেটা বোঝার পরে আমরা এই প্রশ্নগুলো যদি সলভ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখান থেকে যে কোনো প্রশ্নই আমার দিক না কেন আমরা সেটা খুব সহজে সলভ করতে পারবো কখনো কখনো তোমরা কিছু কিছু বন্ধন দেখে বা কিছু কিছু যৌগ দেখে পাজাল্ট হয়ে যাও যে আসলে এই যৌগের মধ্যে কয় ধরনের বন্ধন রয়েছে যেমন আমি খুব সহজ একটা এক্সাম্পল দেখাতে চাই কে বি এফ ফোর এই যৌগটাতে যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে যে কয়টি বন্ধন এতে উপস্থিত কয় ধরনের বন্ধন এতে উপস্থিত অনেকেই কিন্তু অ্যান্সার করবা যে এর মধ্যে এক ধরনের বন্ধন উপস্থিত একটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন আর হচ্ছে বি এফ ফোর মাইনাস আয়ন হ্যাঁ শুধু আয়নিক বন্ধন উপস্থিত শুধু কি তাই একটু চিন্তা করে দেখো আসলে কিন্তু এখানে এক ধরনের বন্ধন না এখানে আরো কিছু বন্ধন আছে যেমন দেখো যে এখানে পটাশিয়ামের সাথে বি এফ ফোর মাইনাস এই বন্ধনটা রয়েছে তাহলে আমরা যদি বন্ধনটাকে একটু ভাঙি তাহলে আমরা দেখতে পারি বন্ধনটা তৈরি হয় এভাবে বি এফ থ্রি আর হচ্ছে এফ মাইনাস এর মাধ্যমে যেখানে বরন ট্রাইফ্লোরাইট এরা পরস্পর রয়েছে সন্নিবেশ বন্ধনে আবার এই ফ্লোরাইড যৌগটা ইলেকট্রন একে প্রদান করার মাধ্যমে এর সাথে সন্নিবেশ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে সুতরাং ফ্লোরাইড আয়নটা বোরন ট্রাইফ্লোরাইডের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন দ্বারা যুক্ত এবং তৈরি করতেছে বোরন টেট্রা ফ্লোরাইড আয়ন তাহলে বোরন ট্রাইফ্লোরাইড এরা নিজেদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন আবার ফ্লোরাইড আয়ন বোরন ট্রাইফ্লোরাইডের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন আবার এই যে জটিল আয়ন এই আয়নটা আবার পটাশিয়ামের সাথে আয়নিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌগটার মধ্যে টোটাল বন্ধন রয়েছে তিন ধরনের এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে এই যৌগটার সন্নিবেশ সংখ্যা কত খুব সহজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে সন্নিবেশ বন্ধন রয়েছে মাত্র একটি সুতরাং সন্নিবেশ সংখ্যা এখানে এই যৌগের ক্ষেত্রে এক আর যদি কেউ বলে যে এই যৌগে বরণের জারণ সংখ্যা কত তাহলে খুব সহজ চার বা বিয়োগ এক আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো যেখানে বরণের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস তাহলে দেখো বন্ধুরা যে যৌগই দিক না কেন তোমাদের যে জটিল যৌগই দিক না কেন সেখানে তোমরা খুব সহজেই কিন্তু বের করে ফেলতে পারবা যে কয় ধরনের কি কি বন্ধন রয়েছে সন্নিবেশ সংখ্যা এবং তার জারণ সংখ্যা সন্নিবেশ বন্ধন থেকে এটুকু জানলেই তোমাদের সন্নিবেশ বন্ধন রিলেটেড সব কটি প্রশ্নের অ্যান্সার সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব প্রিয় বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে আলোচনা করলাম যে বন্ধনগুলো একটা যৌগের বিভিন্ন অনুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আকর্ষণ দ্বারা যুক্ত এবং এই ধরনের আকর্ষণগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অন্ত আনবিক আকর্ষণ অর্থাৎ একটা অনুর মধ্যে যে পরমাণু আছে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ সেটাকে আমরা বলি অন্ত আনবিক আকর্ষণ বা রাসায়নিক বন্ধন কিন্তু আরেকটা আকর্ষণ সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ অর্থাৎ এখানে একটা অনুর মধ্যে পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ না রেদার একটা অনুর সাথে আরেকটা অনুর মধ্যকার যে আকর্ষণ সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ তাহলে কেউ যদি বলে যে আন্ত আনবিক আকর্ষণ কাকে বলে তাহলে আমরা একটা এক্সক্লুশন মেথড টাইপ অফ ডেফিনেশন দিতে পারি এভাবে যে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ অন্ত আনবিক আকর্ষণ ছাড়া আর যত প্রকারের আকর্ষণ আছে সেই ধরনের আকর্ষণকে আমরা বলি হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ যেগুলোকে সাধারণভাবে বিজ্ঞানী একজন বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে বলা হয় ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স বা ভ্যান্ডার ওয়ালস বল বাট সবগুলো অন্ত আনবিক আকর্ষণকে আমরা ভ্যান্ডার ওয়ালস ওয়াল বলি না সাধারণভাবে ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স বললেও কিছু কিছু আমরা স্পেসিফিক আকর্ষণকে আমরা ভ্যান্ডার ওয়ালস আকর্ষণ হিসেবে নাম জানবো সেটা আমরা পরবর্তীতে আসছি তার আগে আমরা একটু জেনে নেই যে এই আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলগুলোকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে বন্ডিং আকর্ষণ আর একটা হচ্ছে নন বন্ডিং আকর্ষণ বন্ডিং আকর্ষণ কোনটা সেটা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারতো সেটা হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে বন্ধনগুলো পড়লাম যেমন আয়নিক বন্ধন তারপরে সমযোজী বন্ধন তারপরে সন্নিবেশ বন্ধন 
আর একটা বন্ধন আছে বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে যে বন্ধন বিদ্যমান থাকে সেটাকে আমরা বলি ধাতব বন্ধন এই বন্ধনগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বিদ্যমান সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বন্ডিং আকর্ষণ কিন্তু কখনো কখনো বিভিন্ন অনুর মধ্যে একটা টাইপের আকর্ষণ থাকে যেটাতে কোনো স্থায়ী বন্ধন তৈরি হয় না সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নন বন্ডিং আকর্ষণ আমরা আসলে এখন এই নন বন্ডিং আকর্ষণ গুলো নিয়েই অল্প কিছু কথাবার্তা তোমাদেরকে বলব নন বন্ডিং আকর্ষণ গুলোর মধ্যে কয়েক ধরনের আকর্ষণ প্রচলিত আছে যার মধ্যে একটাকে আমরা বলি হচ্ছে আয়ন ডাইপোল আকর্ষণ আরেকটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন এটা আসলে আমরা বন্ধন একটা মিস নৌমার এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো বন্ধন নয় এটা এক ধরনের আন্তঃনবিক আকর্ষণ আচ্ছা আর এরপরে আবার আছে ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ আবার আছে আয়ন আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ আরেক ধরনের রয়েছে ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ আরেক ধরনের বন্ধন রয়েছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে লন্ডন বল বা বিস্তরণ বল তোমাদের ভর্তি পরীক্ষায় আসলে এই বন্ধনগুলো বা আকর্ষণগুলো রিলেটেড ডিটেলস খুব বেশি প্রয়োজন নেই খালি চিনতে হবে যে একটা বন্ধন বা একটা আকর্ষণ যদি তোমার পরীক্ষায় আসে তাহলে তুমি চিনতে পারো কিনা এটা কি ধরনের আকর্ষণের মধ্যে বিদ্যমান এর মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ রয়েছে এবং থাকা সম্ভব সেটা এখন আসো আমরা এই আকর্ষণ গুলো একটু একটু করে শর্ত দিয়ে আলোচনা করি প্রথম কথা হচ্ছে প্রতিটা আকর্ষণের নাম দিখেই মোটামুটি একটা আন্দোজ করতে পারতেস যে কাদের মধ্যে বন্ধনগুলো হতে পারে যেমন আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে যেমন আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিলাম যে সোডিয়াম ও পানির মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ বিদ্যমান হুম আবার আমি এভাবে দিলাম যে অ্যামোনিয়া এই অণুগুলোর মধ্যে একটা অনেকগুলো অ্যামোনিয়া অণুর মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ বিদ্যমান আবার আমি এভাবে দিলাম যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এদের মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ বিদ্যমান আবার আমি এভাবে দিলাম যে একটা সোডিয়াম আয়ন ও একটা ফ্লোরিড এদের মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ বিদ্যমান আবার আরেকটা প্রশ্ন দিলাম এভাবে যে এই সিএল ও আরগন এদের মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ বিদ্যমান আবার এভাবে আরেকটা প্রশ্ন দিলাম যে দুটো ফ্লোরিন অনু এদের মধ্যে কি ধরনের আকর্ষণ বিদ্যমান দেখো অনেকগুলো এক্সাম্পল আমি কিন্তু এখানে দিয়েছি এর মধ্যে যে কোনো এক্সাম্পল বা যে কোনো টাইপের এক্সাম্পল চারটা অপশন করে তোমাকে পরীক্ষা আসতে পারে তোমাকে বলতে হবে যে এদের মধ্যে কি ধরনের বন্ধন বিদ্যমান প্রথমে দেখো আমরা প্রথম নন বন্ডিং আকর্ষণটার নাম লিখেছি হচ্ছে আয়ন ডাইপোল আকর্ষণ তাহলে আমার কোন ধরনের যোগে আয়ন ডাইপোল থাকবে সেটা চিনতে গেলে অবশ্যই আমার লাগবে একটা আয়ন দেখো তো বন্ধুরা আমাদের এই যে যোগগুলো লিখেছি এই যোগগুলোর মধ্যে বা এই উদাহরণগুলোর মধ্যে কোন কোন অপশনে আয়ন রয়েছে দেখতে পাচ্ছ অপশন এ এবং অপশন ডি এই দুইটা অপশনের মধ্যে আমাদের আয়ন উপস্থিত তাহলে আয়ন ডাইপোল আকর্ষণটা এই দুইটা উদাহরণের যে কোনো একটা হবে কিন্তু কোনটা হবে সেটা বুঝতে গেলে আমরা পরবর্তী অংশটার দিকে তাকাই ডাইপোল ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে একটা যোগে কখন পোলার হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি কখন একটা যোগ পোলার হয় যদি ওই পরমাণ ওই যোগে দুইটা পরমাণু তরিতনাত্মকতার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের মধ্যে হয় দেখো তো বন্ধুরা এখানে সোডিয়ামের সাথে প্রথম যোগে উদাহরণ হচ্ছে পানি আবার পরের যোগে আছে হচ্ছে ফ্লোরিন পানির তরিত্রাত্মকতার পার্থক্য অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে বিয়োগ করলে তোমরা দেখবা যে পয়েন্ট ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে উপস্থিত সুতরাং পানি হচ্ছে একটা পোলার যোগ বা এবং এটা অলরেডি ইউ হ্যাভ নোট আর এখানে ফ্লোরিন একই জাতীয় দুইটা পরমাণু সুতরাং এদের তরিত্রাত্মকতার কোনো পার্থক্য নেই এটা একটা অপরার সমযোজী যোগ তাহলে বন্ধুরা বলো তো কোন উদাহরণটাতে আয়ন ডাইপোল আকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকবে সহজেই বুঝতে পারতো সো যেই উদাহরণে একটা আয়ন আছে এবং একটা পোলার যৌগ আছে সেই উদাহরণটাই হবে হচ্ছে আয়ন ডাইপোল আকর্ষণের উদাহরণ সুতরাং অপশন এ হচ্ছে আয়ন ডাইপোল আকর্ষণ এবার আসা যাক হাইড্রোজেন বন্ধন মনে রাখবো বন্ধুরা হাইড্রোজেন যখন খুব ছোট আকারের 
এবং অধিক তড়ি ঋণাত্মক কিছু পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তখন একটা অস্থায়ী বন্ধন যুক্ত হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধ দুটো শর্ত মনে রাখতে একটা হচ্ছে অধিক তড়ি ঋণাত্মক এবং ছোট আকারের পরমাণু যেমন নাইট্রোজেন তড়ি ঋণাত্মক এবং আকার ছোট অক্সিজেন ফ্লোরিন তড়ি ঋণাত্মক এবং আকার ছোট সুতরাং এই সব পরমাণুর সাথে যখন হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তখন তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হওয়া সম্ভব যেমন দেখো এখানে আমার কোন ধরনের যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন উপস্থিত হতে পারে যেমন অ্যামোনিয়া এখানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উপস্থিত তাহলে এই অ্যামোনিয়া এবং আরেকটা অ্যামোনিয়া এই দুটার মধ্যে কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি থাকবে কারণ এই হাইড্রোজেন অধিক তৈরি ঋণাত্মক এবং ছোট আকারে নাইট্রোজেনের সাথে এক ধরনের বন্ধন তৈরি করবে এবং এই হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের এই বন্ধনটাকেই আমরা বলতেছি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন সুতরাং এখানে অপশন বি এই উদাহরণটাই হাইড্রোজেন বন্ধনের আহ উদাহরণ বা পরিচয় বহন করে ঠিক আছে এরপর আসো ডাইপল ডাইপল আকর্ষণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দুটো পোলার যৌগ খুঁজতে হবে দুইটা পোলার যৌগের মধ্যে যে আকর্ষণ বা বন্ধন বিদ্যমান সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে টাইপল টাইপল আকর্ষণ আমরা যদি খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাই যে এইচ এবং এইচ দুটো যৌগই কিন্তু পোলার যৌগ আমরা পোলারিটির উদাহরণগুলোতে কিন্তু দুটো যৌগ দেখিয়েছিলাম এবং প্রমাণ করেছিলাম যে দুটো যৌগই পোলার যৌগ এবং এই দুটো পোলার যৌগ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন একটা যৌগের ধনাত্মক পোলার পরমাণু আরেকটা যৌগের ধনাত্মক ঋণাত্মক পোলার পরমাণুর সাথে একটা আকর্ষণে আবদ্ধ হয় তাহলে এই ধরনের আকর্ষণকে আমরা বলি হচ্ছে ডাইপল ডাইপল আকর্ষণ তাহলে আমার ডাইপল ডাইপল আকর্ষণের উদাহরণটা হচ্ছে অপশন সি এরপরে আসা যাক আয়ন আবিষ্ট ডাইপল আকর্ষণ আয়ন এর আকর্ষণে একটা অপোলার যৌগ সামান্য পরিমাণে আধান যুক্ত হয় সামান্য পরিমাণে পোলারিটি প্রাপ্ত হয় যেমন বন্ধুরা খেয়াল করে এখানে সোডিয়াম আয়নের কথা আমি লিখেছি সোডিয়াম আয়ন একটা পিওর ধনাত্মক আয়ন এবং এর সাথে যদি কোন একটা অপলার যৌগ থাকে যেমন ফ্লোরিন তাহলে দেখা যাবে যে এই ফ্লোরিন যে দুইটা পরমাণু দ্বারা গঠিত সেই দুইটা পরমাণুর মধ্যে এই ধনাত্মক আধানের কারণে একজন সামান্য ধনাত্মক সামান্য ঋণাত্মক আধানে আহিত হচ্ছে অর্থাৎ এই দুটো ফ্লোরিনের মধ্যে একটা ফ্লোরিনকে কিন্তু সোডিয়াম আকর্ষণ করতেছে যেই ফ্লোরিনকে সোডিয়াম আকর্ষণ করতেছে সেটা হয়ে যাচ্ছে ঋণাত্মক আর বাকিটা হয়ে যাচ্ছে সামান্য পরিমাণ ধনাত্মক এটাকে আমরা বলতেছি পোলারাইজড যুক্ত ইলেকট্রন অর্থাৎ একটা ধনাত্মক আধান বা একটা ঋণাত্মক প্রকৃত আধানের আবেশে একটি অপরার যৌগ সামান্য পরিমাণে পোলারাইজড হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ধরনের উদাহরণকে আমরা বলবো হচ্ছে আয়ন আবিষ্ট ডাইপল যেখানে একটা আয়ন থাকবে একটা অপলার যৌগ থাকবে এবং এই আয়নের আবেশে অপলার যৌগটা কি হয়ে যাবে পোলার যৌগে পরিণত হবে সুতরাং এর উদাহরণ হচ্ছে প্রকৃত অ্যান্সার হচ্ছে টি একই কথা আমরা আয়নের জায়গায় যদি ডাইপলটা লাগাই তাহলে সেই ঘটনাটা দাঁড়ায় হচ্ছে ডাইপল আবিষ্ট ডাইপল যেখানে একটা প্রকৃত আয়নের আবেশে না বরং একটা পোলার যৌগের যে আধো আধান আছে পোলার যৌগের যে পোলার আধান আছে তার আবেশে একটা অপলার যৌগ সামান্য পরিমাণে পোলারাইজড হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডাইপল আবিষ্ট ডাইপল যেমন দেখো এখানে এইচ এটা একটা পোলার যৌগ আবার আর্গন সেটা একটা অপলার যৌগ এই এইচ সি এল এর সাপেক্ষে আর্গন যদি সামান্য পরিমাণে পোলারাইজড হয় বা আর্গন না দিয়ে আমরা একটা আর্গন আসলে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এর থেকে আমরা একটা ভালো উদাহরণ দিই যেমন আমরা দিতে পারি হচ্ছে ফ্লোরিন ফ্লোরিন একটা অপলার যৌগ যদি এইচ সি এল এর আবেশে ফ্লোরিনটা সামান্য পরিমাণে আবেশিত হয়ে আধান যুক্ত হয় অর্থাৎ পোলারাইজড হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই পোলার যৌগের আবেশে এ সামান্য পরিমাণে পোলারিটি প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ এখানে ফ্লোরিন হচ্ছে যেমন আমি এখানে উদাহরণ দিলাম একটা ক্লোরিন আর একটা ফ্লোরিন যদি দুটোই অপলার যৌগ ক্লোরিনও একটা অপলার যৌগ ক্লোরিনও একটা অপলার যৌগ এর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে বন্ধন উপস্থিত এবং এই বন্ধনটাকে আমরা বলি হচ্ছে লন্ডন বল বা বিস্তরণ বল আমরা যত প্রকারের বন্ডিং বা নন বন্ডিং আকর্ষণ দেখলাম এই সবগুলো আকর্ষণের থেকে সব থেকে দুর্বল এবং সব থেকে কম আকর্ষণ বিদ্যমান আসলে বুঝতেই পারছো তোমরা লন্ডন বল বা বিস্তরণ বলের মধ্যে এবং এই যে লাস্টে আমরা যে দুইটা বন্ধন আলোচনা করলাম একটা হচ্ছে ডাইপল আবিষ্ট ডাইপল 
এবং লন্ডন এবং বিস্তরণ বল এই দুইটা আকর্ষণকেই প্রকৃতপক্ষে বলা হয় হচ্ছে लंडन विस्तरण बल के प्रकृतपक्ष दुरबल बल आकर्षण प्रश्न परीक्षा अपशन हिसाब से तुम्हारे आखान तुम्हारा करवा साथ ही आकर्षण कि शक्ति मात्रा आज शक्ति मात्रा गो बु पढ़े जाते परीक्षा शक्ति मात्रा गो जानते चावर एनसार तुम्हारा करते स्पेसिफिक बंधन दो एक कथा एक बसि बोलो हाइड्रोजें बंधन परीक्षा माझे माझे प्रश्न हाइड्रोजें बंधन कदर मध्य गठित है हाइड्रोजें बंधन बैशिष्ट की हाइड्रोजें बंधन गुरुत्व की हाइड्रोजें बंधन कदर मध्य गठित है हाइड्रोजें जो अधिक दरिद्रत्मक छोट आकार परमाणु सदे जुक्त है तक ताके बला तक से सब परमाणु मध्य से सब परमाणु मध्य जो एक बंधन गठित है से बला हाइड्रोजें बंधन हाइड्रोजें बंधन दू प्रकार आनुमस्थ हाइड्रोजें बंधन और एक आनुविक हाइड्रोजें बंधन कख कख अणुर मध्य हाइड्रोजें बंधन विद्यमान थे जमीन अर्थ नाइट्रोफेनल अर्थ नाइट्रोफेनल जगहटार मध्य नाइट्रोमूलक आ फल ओइच मूलक तो देखा जाने एक अणुर मध्य क्योंकि अक्सिजें और नाइट्रोजें उभय थारण हाइड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड्रोजे
বন্ধুরা আমাদের রাসায়নিক বন্ধন টপিকের আলোচনা মোটামুটি শেষের দিকে চলে আসছে আমরা যে যতগুলো রাসায়নিক বন্ধন অথবা নন বর্ডিং আকর্ষণগুলো ছিল সবই আলোচনা করেছি কম বেশি এখন আমরা অধ্যায় শেষের দিকে অজৈব যোগের নামকরণ বিষয়ক একটি আলোচনা আছে তো অজৈব যোগের নামকরণের বেশিরভাগই তোমাদের জানা আমি সেগুলো নিয়ে খুব বেশি ডিটেলস বলবো না যে একটা যোগের নামকরণ কিভাবে করতে হয় একটা জটিল যোগের নামকরণ কিভাবে করতে হয় একটা জারণ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নাম কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে এগুলো সবই তোমাদের কম বেশি জানা একটা টপিক পরীক্ষায় আসার মতো ইম্পর্টেন্ট এবং অনেকে সেটা সম্বন্ধে খুব বেশি ধারণা রাখো না সেটা হচ্ছে অক্সেসিড নামকরণ আমি একটু এটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো এখন তোমাদেরকে প্রথমে দেখো যে অক্সো অ্যাসিড নামকরণ আমরা বিভিন্ন ধরনের অক্সো অ্যাসিডের নাম জানি অক্সো অ্যাসিড মানে হচ্ছে সেটাতে একটি অক্সিজেন থাকবে যেহেতু অ্যাসিড সেটাতে অবশ্যই একটা হাইড্রোজেন থাকবে আর কোন তৃতীয় মল থাকবে সেটা তৃতীয় মল হতে পারে সালফার হতে পারে বরুন হতে পারে ক্লোরিন হতে পারে যে কোনো ঋণাত্মক মল কিন্তু নর্মালি আমরা যে সমস্ত অ্যাসিডের নাম জানি সেগুলো ছাড়া যদি আমাকে কোন অ্যাসিডের নাম বলতে দেওয়া হয় আমি কি বলতে পারবো যেমন বন্ধুরা যদি তোমাদেরকে এই অ্যাসিডের নামটা আমি জানতে চাই তাহলে কি তুমি বলতে পারবা যে অ্যাসিডটার নাম কি অনেকেই কিন্তু অ্যাসিডের নাম বলতে পারবে না কারণ আসলে নাইট্রোজেনের এরকম অ্যাসিড দেখে সবাই অভ্যস্ত না সবাই অভ্যস্ত এইচ এন ও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড দেখে অভ্যস্ত সবাই সালফিউরিক অ্যাসিড দেখে অভ্যস্ত সবাই পারক্লোরিক অ্যাসিড দেখে অভ্যস্ত কিন্তু আরো কত কত অ্যাসিড আছে যেগুলো আমরা নাম জানি না সেই নামগুলো আমরা জানতে পারব যদি আমরা এই সূত্রগুলো শিখতে পারি যে কিভাবে অক্সিজেনের নামকরণ করতে হয় তো বন্ধুরা আসো আমরা এখন সেই সূত্রগুলো তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান অক্সো অ্যাসিড কাদের দিয়ে গঠিত হয় আমি আগেই বলেছি অক্সো অ্যাসিড মানে হচ্ছে অক্সিজেন হাইড্রোজেন তো বাস্ট তার সাথে একটি তৃতীয় মৌল অবশ্যই থাকবে আর ওই অ্যাসিডটার নাম কি হবে সেই অ্যাসিডটা মূলত ডিপেন্ড করে ওই তৃতীয় মৌলের চারণ সংখ্যার উপরে ওই তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা যত হবে তার উপরই ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আসলে ওই মৌলটার নাম তো বন্ধুরা আসো তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা কত কত হলে নাম কি হয় আমরা সেটা একটু বোধার চেষ্টা করি নাম্বার ওয়ান যদি ওই তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা হয় প্লাস ওয়ান তাহলে ওই অ্যাসিডটার নাম হবে হাইপো প্রথমে অংশটা থাকবে তারপরের অংশটা হবে তৃতীয় মৌল তারপরের অংশটা হবে আস এবং লাস্টে হচ্ছে অ্যাসিড হাইপো প্লাস তৃতীয় মৌল প্লাস হচ্ছে আস অ্যাসিড আবার যদি তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা হয় প্লাস থ্রি অথবা প্লাস ফোর তাহলে ওই যোগটার নাম হবে তৃতীয় মৌল তখন আর শুরুতে হাইপো বলবো না তৃতীয় মৌল প্লাস আস অ্যাসিড যদি ওই তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা হয় প্লাস ফাইভ অথবা প্লাস সিক্স তাহলে আমরা ওই যোগটার নাম বলবো তৃতীয় মৌল প্লাস ইক অ্যাসিড যদি ওই অক্সিজেন হাইড্রোজেন ছাড়া তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা আরো বেশি হয় যেমন প্লাস সেভেন হয় প্লাস এইট হয় যদি বেশি হয় তাহলে আমরা বলবো ওই যৌগটার বা ওই অ্যাসিডটার নাম প্রথমে লাগাবো পার তারপরে ওই তৃতীয় মৌলটার নাম বলবো তারপরে বলবো হচ্ছে ইক অ্যাসিড এখন আসো আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি যে ওই যেই যৌগটা আমি প্রথমে লিখেছিলাম সেই যৌগটার নাম আসলে কি আমরা প্রথম যে যৌগটা লিখেছিলাম তার নাম হচ্ছে এইচ টু এন টু ও টু এই যৌগটার নাম প্রথমে তোমরা বলতে পারছিল না এখন দেখো পারো কিনা প্রথমে তুমি চিন্তা করবা যে এই যে যৌগটা সেখানে তৃতীয় মৌল কোনটা তৃতীয় মৌলটা কি হাইড্রোজেন না কারণ আমি আমি আগেই বলেছি অক্সিজেন হাইড্রোজেন থাকবে তৃতীয় মৌলটা কি অক্সিজেন তাও না কারণ অক্সিজেন অক্সিজেনও থাকবে তাহলে তৃতীয় মৌল কোনটা তৃতীয় মৌল হচ্ছে নাইট্রোজেন তৃতীয় মৌলের জারণ সংখ্যা এখন তুমি বের করো দেখো তো যে এখানে জারণ সংখ্যা কত দাঁড়ায় নাইট্রোজেনের অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে দুই গুণ দুই চার আবার হাইড্রোজেনের হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে হাইড্রোজেন এখানে আছে দুইটা তাহলে চার বিয়োগ দুই হচ্ছে দুই সেটাকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করলে নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা দাঁড়ায় হচ্ছে প্লাস ওয়ান এখন আমরা বের করব এখানে জারণ সংখ্যাও যদি প্লাস ওয়ান হয় 
তাহলে এই যৌগটার নাম কি হয় আমরা আগেই বলেছি জারণ সংখ্যা যদি প্লাস হয় তৃতীয় মৌলের তাহলে প্রথম অংশের নাম হবে হচ্ছে হাইপো যেহেতু তৃতীয় মৌল এখানে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন এর সাফিক্স প্রিফিক্স হচ্ছে নাইট্রো তাহলে তৃতীয় মৌল আমরা লিখবো নাইট্রো আর তারপরে আছে আস তাহলে আমরা একসাথে বলতে পারি নাইট্রাস অ্যাসিড তাহলে এই যৌগটার নাম আমরা বলে ফেলতে পারতেছি হাইপো নাইট্রাস অ্যাসিড দেখলাম কত সুন্দর ভাবে আমরা বলে ফেললাম আবার মনে করো যে এইচ বিআর ও টু এই যৌগটার নাম কি তাহলে প্রথমে তৃতীয় মৌল কোনটা সেটা বের করি তৃতীয় মৌল হচ্ছে এখানে ব্রোমিন ব্রোমিনের জারণ সংখ্যা যদি বের করি দুই দুগুণ চার বিয়োগ এক হচ্ছে তিন অর্থাৎ প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি যদি হয় তাহলে আমরা বলবো তৃতীয় মৌল প্লাস আস অ্যাসিড তৃতীয় মৌল এখানে ব্রোমিন তাহলে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে ব্রোমাস অ্যাসিড ব্রোমাস আবার আমরা যদি আরো একটু ডিফারেন্ট এক্সাম্পল খেয়াল করার চেষ্টা করি যেমন এইচ সি এইচ আই ও ফোর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আয়োডিনের জারণ সংখ্যা এখানে কত প্লাস সেভেন তাহলে প্লাস সেভেন যদি জারণ সংখ্যা হয় তাহলে তার নাম কি হয় পার আয়োডিক যেহেতু তৃতীয় মৌল আয়োডিন আর লাস্টে হচ্ছে ইক অ্যাসিড তাহলে বন্ধুরা তোমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছ যে অক্সাইসিডের নামকরণ করাটা কত সোজা অর্থাৎ আমরা কখনো আস অ্যাসিড কখনো ইক অ্যাসিড কখনো হাইপো আস কখনো পার ইক এভাবে আমরা কিন্তু খুব সহজেই বলতে পারি আবার আরেকটা এক্সাম্পল আছে যেখানে আমাদের একই ধরনের অ্যাসিড কিন্তু তার প্রিফিক্স গুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আমি যদি তোমাদেরকে এই উদাহরণটা দিই এইচ পি ও থ্রি তাহলে তার নাম কি বলবে এইচ পি ও থ্রি ফসফরাস জানানোর সঙ্গে এখানে প্লাস ফাইভ তাহলে আমাদের নামটা যদি প্লাস ফাইভ হয় তাহলে তার নাম হওয়া উচিত কি ফসফোরিক অ্যাসিড তাহলে এই যৌগটার নাম হচ্ছে ফসফোরিক অ্যাসিড আবার বন্ধুরা দেখো আমি আরেকটা যোগের নাম লিখতেছি এইচ ফোর পি টু ও সেভেন দেখো তো কোন ধরনের এখানে যে ফসফরাসের জারণ সংখ্যা এখানে কত সাত দুগুণ চোদ্দ মাইনাস চার হচ্ছে দশ ভাগ দুই হচ্ছে প্লাস ফাইভ তাহলে তো এই যৌগটার নামও ফসফোরিক অ্যাসিড আবার এইচ থ্রি পিও ফোর এই যৌগটা তো ফসফরাস জারণ সংখ্যা দেখো হিসেব করে দাঁড়ায় প্লাস ফাইভ তাহলে এই যৌগটার নামও তো ফসফোরিক অ্যাসিড কারণ সবগুলোতেই ফসফরাসের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ফাইভ তাহলে সবগুলো যদি ফসফোরিক অ্যাসিড তাহলে পার্থক্য কি হলো এখানে পার্থক্য হচ্ছে পানির পরিমাণ তোমরা সবাই জানো এই ফসফোরিক অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইড এর নাম হচ্ছে পি টু ও ফাইভ আমরা গতদিন অ্যানহাইড্রাইড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সবগুলো ফসফোরিক অ্যাসিড এর অ্যানহাইড্রাইড হচ্ছে পি টু ও ফাইভ তার মানে আসলে এই ফসফোরাস পেন্টাক্সাইডের সাথে পানির সহযোগেই তৈরি হয়েছে এই অ্যাসিড গুলো যেখানে বিভিন্ন অ্যাসিডের পানির পরিমাণ ভিন্ন কোনোটাতে এক অনুপানি কোনোটাতে একটু বেশি দুই অনুপানি কোনটাতে আরো একটু বেশি অনু পানি এই পানির উপর ডিপেন্ড করে এদের নামকরণ গুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে বলা হয়েছে যে কোন অ্যাসিডে যদি পানির পরিমাণ কম থাকে তাহলে সে অ্যাসিডটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মেটা অ্যাসিড যেমন প্রথম অ্যাসিডটাতে পানির পরিমাণ কম বলে এটাকে আমরা বলবো মেটা ফসফোরিক অ্যাসিড যদি পানির পরিমাণ আর একটু বাড়ে তাহলে সেই যৌগটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পাইরো অ্যাসিড যেমন এখানে পানির পরিমাণ আগেরটা থেকে একটু বেশি বলে এটার নাম আমরা বলতে পারবো नाम गोन्न भाव मडिफाई करते बंधुरा आशा कर बुझे पे एसिड जो परीक्षा आस তখন সেই অ্যাসিডে যদি অক্সো অ্যাসিড হয় তাহলে তার নামকরণ আমরা কিভাবে করব কিভাবে আমরা চারণ সংখ্যা দেখে তার নাম বের করতে পারবো কিভাবে পানির পরিমাণ বুঝে আমরা তার সঠিক নামটা পরীক্ষায় সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারবো তো আশা করি এই রাসায়নিক বন্ধন রিলেটেড আমরা শুরু থেকে এই পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা করলাম আশা করি এগুলো থেকে তোমরা অনেক উপকৃত হবে এবং আমাদের পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন সেটা তথ্যগত প্রশ্ন ইনফরমেটিভ হোক অ্যানালিটিক্যাল হোক 
যে ধরনের প্রশ্নই হোক না কেন আশা করি তোমরা সবগুলোই সঠিক ভাবে অ্যান্সার করতে পারবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে এতক্ষণ ধরে আমাদের আলোচনাগুলো শোনার জন্য আল্লাহ হাফেজ শিক্ষার্থী বন্ধুরা সি ফোর লেকচারের অধিকাংশ অংশ আমরা শেষ করে ফেলেছি রাসায়নিক বন্ধন পড়াতে গিয়ে সি ফোর লেকচারের আরও একটা অধ্যায় তোমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট এভার থেকে ইনক্লুডেড সেটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার আসলে অধ্যায়টা ছোট এবং একেবারে ইনফরমেটিভ অধ্যায় তোমরা অনেকেই পড়তে চাও না কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে যে কেমিস্ট্রিতে দুইটি অধ্যায় দুটি পত্র কেমিস্ট্রি দুইটা পেপার মিলে আমাদের টোটাল দশটি অধ্যায় রয়েছে যেখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পঁচিশটি প্রশ্ন আসবে জেনজালেও তাই এবং ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় আরও বেশি প্রশ্ন আসে যেমন ঢাকা ভার্সিটিতে তিরিশটা প্রশ্ন আসে কেমিস্ট্রি থেকে তাহলে অধ্যায়ের তুলনায় প্রশ্নের সংখ্যা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারতো যে একটি অধ্যায় থেকে একাধিক প্রশ্ন তো আসবেই এবং কোনো অধ্যায় আসলে প্রশ্ন থেকে মিস হবে না সুতরাং এই অধ্যায়ও তার মধ্যে অন্যতম এখান থেকে আমরা দেখেছি বিগত ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে একটি প্রশ্ন এসেছি কখনো কখনো দুটি প্রশ্ন এসেছে সুতরাং তুমি অধ্যায়টাকে একেবারে বাদ দিয়ে যেতে পারবে না যদিও এই অধ্যায়টা ইনফরমেটিভ সেজন্য এই অধ্যায়টাকে আমরা সাজানোর সুবিধার্থে আমরা কতগুলো টপিক ওয়াইজ ভাগ করে নিয়েছি এখানে কোনো ধরনের আমাদের বিশ্লেষণধর্মী কোনো আলোচনা নাই যেগুলো থেকে আমাদের খুব বেশি ডিটেলস আলোচনা করতে হবে সেরকম কিছু না আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে কিছু টপিক ধরে ধরে একটু পড়ে নেয় যেমন আমরা প্রথমেই শুরু করব হচ্ছে ল্যাবের সতর্কতা দিয়ে তোমাদের এই অধ্যায়টা শুরুতেই একটা ল্যাবে ঢোকার সময় কি ধরনের সতর্কমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত সেটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যেমন একটা ল্যাবে ঢোকার সময় একজন ছাত্র বা একজন ছাত্রীর বা একজন ল্যাব যে টেকনিশিয়ান তার কি কি সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত প্রথমে তার ড্রেস কোড একটা থাকা উচিত যেমন মাথায় তার একটি ক্যাপ থাকবে চোখে গগলস থাকবে মুখে মাস্ক থাকবে হাতে গ্লাভস থাকবে পায়ে বুট জুতো থাকবে এবং পুরো শরীরে প্রোটেকটিভ অ্যাপ্রন থাকবে নর্মালি আসলে যে কোনো কেমিস্ট্রি ল্যাবে নর্মাল যে কাপড়ের অ্যাপ্রন সেটি পড়লেই চলে কিন্তু যে সব রুমে রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা ঝুঁকি রয়েছে সেখানে কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক অ্যাপ্রন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেডের শিট পড়তে হবে যাতে করে কোন ধরনের তেজস্ক্রিয় ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা সে নিজে আক্রান্ত না হয় এটি হচ্ছে ল্যাবে প্রথমে ঢোকার সতর্কতা এরপর ল্যাবে অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমনলি হচ্ছে কাচের যন্ত্রপাতি সেই কাচের যন্ত্রপাতিগুলো কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে কোন ধরনের কাচের যন্ত্রপাতি কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে কিভাবে সেগুলোকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে সে রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন বইয়ের মধ্যে লেখা আছে তোমরা টপিক ধরে সেটি পড়ে ফেলবে তিন নম্বর হচ্ছে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কোন দ্রব্য নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথমেই সেই দ্রব্য কতটুকু নিতে হবে সেটার একটা মেজারিং ব্যাপার স্যাপার আছে এবং এখানে কিন্তু খুব অনেক বেশি বেশি পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় না খুব সামান্য সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় যেগুলোকে খুব ভালোভাবে মেপে নিয়ে সঠিকভাবে নিখুঁতভাবে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো হয় যার জন্য দরকার হচ্ছে রাসায়নিক ব্যালেন্স এই ব্যালেন্স বা দাঁড়িপাল্লা কিন্তু আমাদের নর্মাল মুদি দোকানে দাঁড়িপাল্লার মতো না খুব সূক্ষ্ম এবং অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট পাওয়া যায় এরকম কিছু দাঁড়ি পাল্লা বা ব্যালেন্সের নাম তুল্য দণ্ড আমাদের এই অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা আছে যার মধ্যে পল বুঙ্গি ব্যালেন্স সার্টোরিয়াস ব্যালেন্স ডিজিটাল ব্যালেন্স এসব ব্যালেন্সের নাম আছে এগুলো কোনটা কিভাবে মাপা হয় কোনটার কতটুকু মাপা যায় কত পর্যন্ত কোনটার কারেকশন লিমিট কতটুকু কোনটা রাইডার ধ্রুবক কত এইগুলো কিছু ছোট ছোট ইনফরমেশন আমরা এগুলো অধ্যায় থেকে জেনে নিব চার নম্বর হচ্ছে আমরা তো পদার্থ নিয়ে আলোচনা রসায়নাগারে পরীক্ষা করব বা আলোচনা করব বা বিক্রিয়া করব হোয়াট এভার তো এই পদার্থগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আর হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যেসব পদার্থ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এদের ঘনমাত্রা সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় না এই ধরনের রাসায়নিক ব্যালেন্সে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এবং প্রমাণ দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেসব পদার্থকে আমরা বলি হচ্ছে সাধারণত প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কেন এরা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কারণ আসলে এরা দীর্ঘদিন পরিবেশে বা প্রকৃতিতে থাকলেও বায়ুর যেসব উপাদান আছে তাদের সাথে বিক্রিয়া করে না কিন্তু এর ঠিক উল্টো যারা যারা বায়ুর উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করার কারণে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না ক্ষণমাত্রা চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা সঠিকভাবে ব্যালেন্সে পরিমাপ করতে পারব না প্রমাণ দ্রবণও তৈরি করা যায় না সেসব দ্রবণকে বা সেসব পদার্থকে আমরা বলি হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এই প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের যে উদাহরণগুলো আছে এগুলো মেডিকেল ভর্তি পরী
কোনটা কোন কাজে কি মাপার জন্য ব্যবহার করা হয় কোন যন্ত্রপাতিতে কতটুকু মাপা যায় কত বিভিন্ন ধরনের সাইজের যন্ত্রপাতি আছে সেটা আমরা একটু এখান থেকে পড়ে ফেলবো বা বইয়ে যেখানে এই অংশটা আলোচনা করা আছে সেখান থেকে যন্ত্রপাতিগুলোর নাম এবং কতটুকু কোনটা দিয়ে কতটুকু মাপা যায় হ্যাঁ সেটা আমরা এখান থেকে জেনে নিব এরপরে আমরা দেখব যে বইয়ের একটা অংশে বুনস অ্যান্ড বার্নার এবং শিখা নিয়ে কিছু আলোচনা করা আছে বিভিন্ন রসায়নের পরীক্ষা এই শিখা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা শিখা পরীক্ষার নাম শুনেছো সেখানে শিখা কাজে লাগে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া করার সময় তাপ দিতে হয় সেখানেও শিখা কাজে লাগে বিভিন্ন পাতন প্রক্রিয়ার দরকার হয় সেখানেও কিন্তু এই শিখা আমাদের কাজে লাগে তাহলে এই শিখা সম্পর্কে জানতে হবে যে কি কি ধরনের শিখা থাকে উজ্জ্বল শিখা অনুজ্জ্বল শিখা জারণ শিখা বিজারণ শিখা কোন শিখার কি কি অঞ্চল থাকে সেগুলো কোন কাজে লাগে হ্যাঁ কোথায় কোন শিখা দিয়ে কি কি পরীক্ষা করা হয় কোন শিখা কাজে লাগে না এইগুলো আমাদের একটু এই আলোচনা থেকে পড়ে দিতে হবে এরপরে একটি বিশাল ছক আকারে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ এবং এই পদার্থগুলোর মধ্যে কোনগুলা ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ তার একটি লিস্ট দেওয়া আছে এদের মধ্যে আছে দাহ্য পদার্থ বিষাক্ত পদার্থ কম দাহ্য বেশি দাহ্য পদার্থ টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস এগুলো বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল আছে এবং এই এক্সাম্পলগুলো মাঝে মাঝে পরীক্ষায় কিন্তু দিতে পারে আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে এই যে ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থগুলো কোনটা কি ধরনের ক্লাসের মধ্যে পড়ে একটু ধরে ধরে সেই ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থগুলোর শুধু নামটা মনে রাখার জন্য এর বেশি ডিটেলস আমাদের এই ছক থেকে পড়ার দরকার নেই শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থগুলোর নাম এটি জানলেই চলবে এরপরে পরিবেশের ক্ষতিকারক কিছু বিষাক্ত বিকারকের একটা লিস্ট আছে যেগুলো ইউজুয়ালি ব্যবহার করা হয় কিন্তু এগুলো বিষাক্ত এগুলো ব্যবহার না করে এর অল্টারনেটিভ আমরা কি ব্যবহার করতে পারি তারও কিছু লিস্ট পাশাপাশি ছক আকারে দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আসলে এই ক্ষতিকারক বিষাক্ত বিকারকগুলো বদলে আমরা বর্তমানে কি কি বিকল্প ব্যবহার করি সেগুলোর একটা লিস্ট ওই ছক থেকে আমরা দেখে নিব এটা পরীক্ষায় আসার জন্য কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেন পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব রিলেটেড আরও বড় একটা চার্ট আমাদের বইগুলোতে রয়েছে যার মধ্যে অনেক রাসায়নিক পদার্থের শরীরে এবং পরিবেশে কি ধরনের ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে সেগুলো আলোচনা করা রয়েছে সবগুলো যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে তো খুবই ভালো যদি একেবারে সবগুলো না পারি তাহলে প্রধান প্রধান কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো মানব শরীরে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং একই সাথে পরিবেশে তার কি কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে যেমন আমাদের খুব কমনলি কিছু ইউজড রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম বাইকার্বোনেট আর হচ্ছে ক্লোরোফর্ম এই পদার্থগুলোর শরীরে এবং পরিবেশে কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও আমরা ওই ছক থেকে সেগুলো জেনে নিই আমরা অনেক আগে থেকেই কিন্তু কেমিস্ট্রি ল্যাবে কাজ করে আসছি তাহলে তোমরা কাজ করার সময় দেখেছো যে আমরা যখন কাজ করি তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পদার্থ ইচ্ছা মতো নিয়ে পরীক্ষাগুলো করতাম যেমন আয়ন শনাক্ত করার সময় আমাদের ইচ্ছা মতো দ্রবণ আমরা নিয়ে পরীক্ষাগুলো করতাম আমাদের অন্য ধরনের কোনো বাইন্ডিংস ছিল না কিন্তু যত তোমরা আস্তে আস্তে বড় হবা তত কিন্তু বাইন্ডিংস চলে আসবে যখন তুমি গ্র্যাজুয়েশনে চলে যাবা যখন তুমি ইউনিভার্সিটি লেভেলে চলে যাবা তখন কিন্তু তোমাকে আরও কম কম পদার্থ নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে খুব কম পরিমাণ তোমাকে দ্রবণ দেওয়া হবে দ্রাবক দেওয়া হবে সেগুলোর মধ্যেই কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা করে চলে আসতে হবে যখন তুমি গ্র্যাজুয়েশন পার হয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেল অথবা তুমি যখন কর্মক্ষেত্রে চলে যাবা তখন যদি তোমাকে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া দেওয়া হয় তখন আরও সূক্ষ্ম পরিমাণ আরও কম কম পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ তোমাকে দেওয়া হবে যাতে কোনো ধরনের অপচয় না হয় তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে আমরা বিশ্লেষণধর্মী কাজকর্ম করছি এই বিশ্লেষণধর্মী কাজকর্মগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ম্যাক্রো বিশ্লেষণ একটা হচ্ছে সেমি মাইক্রো বিশ্লেষণ আর একটা হচ্ছে মাইক্রো বিশ্লেষণ এখানে তোমরা জানতে পারবা যে কতটুকু দ্রব নিয়ে কাজ করলে কোন ধরনের বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্তিতে পড়ে কোন ধরনের বিশ্লেষণের পর্যায়ে পড়ে কতটুকু নিয়ে কাজ করলে মাইক্রো বিশ্লেষণ হবে কতটুকু নিয়ে কাজ করলে সেমি মাইক্রো বিশ্লেষণ হবে কতটুকু নিয়ে কাজ করলে ম্যাক্রো বিশ্লেষণ হবে কোন বিশ্লেষণ সব থেকে ভালো কোন বিশ্লেষণ সব থেকে খারাপ কোন বিশ্লেষণে অপচয় কম হয় কোন বিশ্লেষণে অপচয় বেশি হয় সেটিও কিন্তু এই আমাদের এই আলোচনা থেকে জানা সম্ভব এবং বর্তমানে কোনটা বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে যা এবং সেমি মাইক্রো বিশ্লেষণে কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় কি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে সেগুলো সম্বন্ধে কিছু ছোট
ঠিক আছে যেমন খুব কমনলি পরিচিত যেমন একটা মানুষের শরীরে যদি অ্যাসিড যা লাগে তাহলে সে কি করবে যদি তার শরীরটা আগুনে কিছুটা পুড়ে যায় বা গরম তেলের কিছু ফোটা তার শরীরের মধ্যে পড়ে তাহলে তার কি করা উচিত যদি তার শরীরে গাঢ় খার দ্বারা তার স্কিনটা বার্ন হয়ে যায় তাহলে তার কি করা উচিত এই এবং কিছু যদি কেটে যায় ছোট আকারে কেটে যায় শরীরের মধ্যে তাহলে কি করা উচিত সাপে কামড় দিলে কি করা উচিত এই ধরনের ছোট ছোট কিছু ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল অল্প কিছু অধ্যায় শেষের দিকে আছে এগুলো সম্বন্ধেও কিন্তু মাঝে মাঝে আসতে পারে যেমন একটা প্রশ্ন দিয়ে দিল যে কোনো মানুষের শরীরে যদি অ্যাসিড পড়ে তাহলে কোন দ্রবণ দিয়ে তার সেই অংশটি পরিষ্কার করবে যেমন চোখে কিছু অ্যাসিড গেল তাহলে চোখকে আমরা কি দিয়ে ধুবো আমরা কি কোনো অ্যাসিডিক দ্রবণ দিয়ে ধুবো নাকি আমরা কোনো খারীয় দ্রবণ দিয়ে দিব খুব সহজেই আমরা জানি যে অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করতে গেলে খার দরকার যেমন সোডিয়াম বাই কার্বোনেট দিয়ে আমি চোখটা ধুয়ে ফেলবো কারো শরীরে যদি কারো খার পড়ে তাহলে সেই জায়গাটা আমরা পানি দিয়ে ধোয়ার পরে সামান্য বরিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে ফেলবো কারো শরীরে যদি আগুনে পুড়ে যায় তখন আমরা কি করব হুম কারো যদি শরীরে সাপে কামড় দেয় তখন আমরা কি করব এই ধরনের কিছু ছোট ছোট ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আমাদের লাস্টের দিকে আছে আমরা এইগুলো পড়ে ফেলবো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ল্যাবরেটরি নিরাপদ যেটা কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রের একদম ভেরি ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেটা সম্বন্ধে এই টপিকগুলো আমরা মূলত বই থেকে ইনফরমেশনগুলো দেখে ফেললো ফেলবো এবং এখান থেকে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন দেয় তাহলে আমরা যেন কোনো টপিকই মিস না করি আমরা যে টপিকগুলো লিখলাম একটু দেখতে বড় লাগলেও আসলে পড়তে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে এতটুকু পড়লেই আমরা এখান থেকে যে প্রশ্নই দিক না কেন সবগুলো প্রশ্নই সেটা মেডিকেল ভার্সিটি ডেন্টাল যেখানে আসুন না কেন আমরা সবগুলি কিন্তু খুব ভালোভাবে অ্যাসার করতে পারবো তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সি ফোর লেকচারে যে দুটো টপিক একটা হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন আর হচ্ছে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার এই দুটো রিলেটেড যত রকম আমাদের আলোচনা করা দরকার আমরা ইন ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা এই ভিডিও লেকচার থেকে পুরাটুকুই পুরো টপিকগুলোই সবগুলো ধরে ধরে তোমাদের যে সব বইগুলো আছে কারিকুলামে অথবা আমাদের উনমেশে যে সুপার বুক আছে সেখান থেকে আমরা টপিকগুলো ধরে এই রিলেটেড যতগুলো প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা পড়ব এই টপিকগুলো আমরা আলোচনা করব এবং এই পড়ার পরে এবং ভিডিও ক্লাসটা দেখার পরে যে প্র্যাকটিস বুক আছে সেই প্র্যাকটিস বুকে যত রকম মডেল প্রশ্ন আছে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ